만약에 말이야 
그러네 너밖에 없네 오늘은 애들하고 씨름 오늘도 열심히 씨름 하셨습니까? 애들 말 겁나 안 듣지 않아? 담배 피고 술 먹고 막 이러지 않아? 아뭐 학교 안 다니는 애들이니까 뭐 담배 피고 술 먹어도 상관없겠네 아 그러네 그쵸 그럼 언제나 말금님은 뭐 과목을 담당하고 있는 거예요? 담당하는 과목이 있어? 아 영어야 아 그래 그렇구나 우리 우리가 영어 한 애들 데리고 와서 막 방송하면 되게 웃겼겠다 그치? 어? 어서들 들어오십시오 네 들어오셨으면 출석 체크해야지 빨리 안녕하세요 치고 빨리 누구누구 들어왔는지 알지 그래야 내가 또 일일이 찾아와야 되잖아 처음 왔습니다 범행 동생님 어서 오십시오 잘 오셨습니다 내일 언제나 말 언제나 말 내일 여자 프로 한명 오는데 영어 하는 여자 프로 어 <웃음> 한번 테스트 좀 한번 해줘 <웃음> 어? 범행 동생님 반갑습니다 또 누구 오셨어요 또? 어 영어하는 여자 프로 여자라고 하면 다 아유 진짜 조용히 다 여자 얘기하니까 누구요? 푸딩 이럴거야 진짜? 지금 대 어, 지금 방 안에 여섯 명밖에 없어서 짠을 죽겠는데? 아 아버지가 보고 있으면 저희가 오늘 좀 말을 조심해야 되겠네요 아버지 나 오늘 기분이 안 좋아서 막말할 것 같은데 아 푸딩 아 푸딩 여자야? <웃음> 아 미안 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 아이 또아 미안해 네 죄송합니다 아 이거 뭐아 퀵비를 선물하고 싶었는데 퀵비가 없어 지금 충전 좀 해야 되겠네 이거 죄송합니다 저희가 그 이제 9시 땡 하면 들어오신 분들한테 선물 좀 드리려고 퀵비 좀 많이 사놓겠습니다 네. 아, 푸딩님 죄송합니다. 여자분인지 몰랐어요. 푸딩님은 어디, 어디 사세요? 아버지도 이 방송 보고 싶다고 하셔가지고 아프리카 따라드렸다고. <웃음> 아버님이 보시기엔 약간 거부감이 드실 수도 있는, 예. 네. 왜냐면, 그 골프를, 야, 야, 너 뭐가 잘린다. 빨리 해. 올리고. <웃음> 푸딩 3%야? 푸딩 3%지 <웃음> 푸딩 서소연이야? 맞네 모른 척 하고 있어 죽을라고 <웃음> 맞잖아 
이거 서선 프로 서선 프로. 네. 지난번에 한번 아니라고 진짜 아니라고. 그럼 이름이 뭐야? 선생님 본명이 뭐예요? <웃음> 세라핌이야 본명이? 2월 24일생. 준다고? 귀속말로 해봐 귀속말 아이디 딱 누르면은 귀속말 하기 있거든? 싫어? 싫으면 시집가 <웃음> 싫으면 시집가 그 뭐지? 아, 푸딩, 푸딩 결혼하셨어요? 아, 범행 동생 나갔어 말안 시키니까 내뱀 또니까 문 잡으십시오. 어제는 딱 아홉 시 땡하면 한 이십 한 명씩 들어오더니 또 오늘도 이번 주도 어김없이. 일주일에 두번 봐서 그런가? 강시의 적중님 어서 오십시오 저희 방송 이제 뭔지는 다들 아시죠? 아직 모르시는 분들 계신가? 네 저희 방송은 고품격 골프 레슨 방송 네, 아프리카 TV 최초 골프 라이브 레슨 방송입니다 여러분들 골프 치시는 분이건 안 치시는 분이건 골프에 관련된 질문 있으시거나 궁금하신 사항들이 있으시면은 채팅창 통해서 질문 하시면 저희가 네, 최대한 쉽고 재미있게 네, 액티스만 쫙쫙 뽑아서 여러분들께 알려드리도록 할게요 네. 브루노마스 처음 본다 브루노마스 빨리 빨리 인사 좀해 채팅창 통해서 인사도 좀 하세요 브루, 브루노마스님 K사님 율리아나님 어서, 어서 오십시오 서울로 서울로 왜와 학원이 이사예요? 네 브루노마스님 안녕하십니까 반갑습니다 네 K사님 안녕하세요 반갑습니다 반갑습니다 아우 이게 시야 시 안나지? 뭐야 이거 칠 뭐야 이거 뭐..뭔 뭐, 날도야 이거 어? 아이도 왜 이렇게 어려워 어려워 그럼 집도 서울로 옮겨야 돼? 언제나 말금? 서울로 와서 우리한테 골프 배우러 오면 되겠네 어? 일로 가까운 데로 와 1년 안에 싱글 만들어줄게 공짜로 언제나 말고 같은 공짜로 1년 안에 싱글 만들어줄 수 있을 것 같아 연습만 열심히 와 브루노마스님은 저희 방송 어떻게 하고 오셨습니까? 지나가다 지나가다 들리신 거예요? 아 지나가다 들리셨다고? 골프 치세요? 보로노스님은 템플로라 너까지 이런다 이거지? 어? 언제나 말고 너까지 이런다 이거지? 그렇게 살아 알았어 보로노스님은 골프 치십니까? 케이사님은 강시의 적중님도 어서오세요 반갑습니다 네. 푸딩! 푸딩 대답해봐 푸딩! 학교에서 방과 오르신다고? 아우 좋게 연습하시네 좋네 네 시루나도네 아 시루나도야 저게? <웃음> 푸딩님은 푸딩님 나이가 많으세요? 싫어지면 나이가 어떻게 되세요? 선수 아니야? 선수? 프로나? 연습생? 프로 지망생? 정민이 어서오세요 네 
아 저는 최민서 아니 정미라고 정민 누나 정민 누나한테 최민서라고 하지마 네 푸딩님 뭐 지망생이나 아니면 골프 전공하시는 분이신지 취미 네, 쓰신지 얼마 되셨어요 12분 서드님 어서 오십시오 어, 3년 많으셨네 아 나이 많으신 분이구나 그죠? 40대? 40대? 오, 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 50대? 시그널 쓰리고님 별풍선 한개 네. 한개 먹고 떨어지라 이거지? 네 감사합니다 세금제원 60원 음, 잘 쓸게요 아 우리가 비공개로 방을 열고 다시 방 적용하면 알람이 안 뜨나? 뜨는 걸로 알고 있는데 파랑이 켜진 거겠지? 네. 파랑이 켜진 거지 회색이 커진, 켜진 줄 알았어? 의원님 어서 오십시오 의원님 반갑습니다 네. 네 안녕하세요 반갑습니다 뭐라고? 왜 그래? 니가 뭐, 니가 못치는 거고 왜 욕을 하냐고 왜더 쌍욕하지 왜? 더 크게 에이 병신 그러고 공 그때로 밖에 못쳐? 막 이러고 에라 <웃음> 박세승 프로한테 레슨 좀 해보세요 여러, 여러분들 에 네, 뭐가 문제인 것 같다 어? 어? 뭐 인성 외모 이런 게 문제긴 한데, 한데 그거 말고 다른 거 어, 여러분들 보시면서 레슨 좀 해주세요 없네. 같은 해볼 때 드라이버 탄도는 몇 도가 비거리가 제일 멀리 나가나요? 글쎄, 어떨까? 그 다이나믹 로프트가 한 15도 정도 되는 거. 저기 탈출각이 발사각이 한 15도 정도 되면 그래도 비거리가 제일 많이 나갈 것 같은데. 근데 같은 일일 때 드라이브 탄도 몇 도가 비거리 제일 많이 멀리 나간 거에 대해서 딱그 탄도 아 유리아이 감사합니다 그 탄도만 가지고 그 비거리가 멀리 나거나 그러진 않아요 여러 가지 것들이 조합이 돼야 돼요. 탄도도 있고 그 클럽에 내려오는 어택 앵글도 있고 스피 량도 있고 여러 가지 것들이 있죠. 자 오늘은 오늘은 송경사 아카데미의 수석 프로 그한 달의 레슨을 5 0 명씩 하고 계시다는 은희성 프로님 모시고 저희 오늘 라이브 레슨을 진행하도록 하겠습니다. 월급이 한 1억 된다면서요? <웃음> 아니 무슨 말씀 하시는 거예요? 정말 더 좋아 지금 강남에서 잘, 잘 나오고 계시다는데? 아니 무슨 말씀이세요? 절대 아니에요 절대 아니에요? 아, 절대 아니에요 어, 50명 한다는 거 맞죠? 아니 아니 몇명 하세요? 지금요? 음... 사실 세보질 않아서 잘 모르겠어요 세수 없을 정도로 <웃음> 사람이 많다 강남에서 제일 인기 있는 프로 은희성 프로와 함께 <웃음> 저희는 배고픈 프로들이거든요. 김은호 프로와 박태성 프로는. 네. 저도, 저도 배고픈 프로예요. 저녁을 안 먹어서 배고픈 거잖아요. <웃음> 레슨 어마어마하게 하신다는데. 아, 별 말씀이에요. 자, 은희성 프로, 강남에서 제일 인기 많은 은희성 프로님께서 여러분들 질문하시면 
그 질문에 대한 대답들 아주 어? 강남스럽게 해드릴 겁니다. 골프에 대해서 궁금한 거, 안 되는 거 질문 많이 많이 써주시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 송경서 골프클럽 은희성 프로라고 합니다. 은희성프님. <웃음> 네, 안녕하세요. 공중파에도 출연하셨잖아요. 공중 케이블. 아, 케이블. 네, 케이블. 아, 네. 골프 전문 방송에도 출연하셨고. 네. 어떠셨어요? 그 나갔다 오셔가지고. 첫 방송을 라이브 레슨으로 이제 생방송으로 하다 보니까 네. 조금 많이 아 라이브였어요? 그 <웃음> 라이브였어요 어, 아 여기서 연습을 하고 가야지 그러니까요 첫 방송을 라이브로 해가지고 좀 많이 힘들었던 것 같아요 그게 다예요? 아, 되게 재밌었어요 좀 그리고 그 송경석 골프맨이 하면서 그 10회 짜리였잖아요 네. 좀 많이 좀 힘들기도 했는데 좀 되게 끝나고 나니까 되게 보람이 있더라고요 아, 재밌었어요 진짜 뭐 그거 짜여진 가끔 같은 거 없나요? 진짜 좀 아니요 진짜, 아니, 진짜 리, 리얼이었어요 이거는. 아 진짜로요? 네, 저도 좀 이렇게 시나리오도 있고 좀 짜고 할줄 알았는데 네. 어 진짜 리얼이더라고요 음, 음. 그 이인기 피드님이 네 맞아요 네 맞아요 진짜였구나 어 진짜였어요 진짜 그 정도로 잘 쳐요? 그런데? 어 지금은 뭐 거의 뭐 날라다니시죠 아 그래요? 네. 아, 방 안에 사람도 별로 없고, 뭐, 저희, 솔직히 둘이 별로 안 친해서요. 우리 둘이 할 얘기가 별로 없어요. <웃음> 여러분들이 질문을 해주셔야 돼. 네. 질문 안 올라오면은 그냥 이러고 있는 거예요, 계속? 아, 하, 뭐, 재밌는 얘기 있으면 좀 하셔야 돼. 재밌... 재밌는 얘기요? 음... 비하인드 스토리. 비하인드 스토리. 어, 아까 그 욕했던 프로 있잖아요. 그런 프로 얘기. 얘기. <웃음> 그건 아닌 것 같고 아 어, 이게 방송이 다 들는지 모르겠는데 그런 게 어딨어요 실제로 아, 실제 아, 있었던 일입니다 이거 그래. 어떤 여성분을 냈어라 하는데 좀 힘이 없고 좀 마르신 분이어서 좀 세게 휘둘르게 만들었는데 갑자기 피니시를 하셨는데 뭐가 뚝 떨어지는 거예요 뭐가 떨어졌어요? <웃음> 아니 전 몰랐어요 처음에 네. 전 그런 거를 처음 봐가지고 뭔데요 그런 게? 아 모르겠어요 이게 딱 떨어졌는데 네. 아 껐어요 음악 네. 뭐가 떨어졌어요? 살색이 떨어지더라고요 살색 뭐예요? <웃음> <웃음> 어, 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 어. 네. 그래, 어, 뭐 가슴에서 떨어진 거예요? 네. 떨어진 거예요? 가슴에서 떨어진 거예요? 침을 뱉어 되게 좋았나 봐 아, 너무 당황스러워가지고. 네. 그 주소 줬어요? 아니요, 저는, 어떻게 될지 모르겠더라고요. 고객님, 뽕 떨어졌습니다. <웃음> 아, 주소 드려야죠. 이게 뭐... 실제 있었던 일이라서. 아, 진짜로. 아, 진짜로. 리얼, 이게 지어낸 게 아니라 진짜 리얼이에요. 그래서 좀, 굉장히 당황했던. 어, 아, 저도 그런 경험은 한 번도 없거든요. 그러니까, 이건 지금, 저도 어떻게, 네. 아, 웬만하면은 좀, 아. 네, 어, 내 실력에 상관없이 등록하실 수 있습니다. 오히려, 초보분일수록 더 좋고요. 네. 질량 <웃음> 상관없이. 근데 가면 뽕 떨어집니다. <웃음> 가면 가슴에서 뽕 떨어져요. 아, 내 손은 어떻게 끌려요? 뽕을 떨어뜨리게 해서 일부러 그런 거 아니야? 아니, 아니, 아니. 하고 계실지도 몰라죠. 어떻게 알아요? 아, 네, 하고 계실지도 몰라요. 아, 그거. 뽕 있으면 연습하기 힘들 텐데. 완전 초보자였어요? <웃음> 네, 완전 초보자. 음... 아, 전좀 놀래가지고. 아, 옆에 여자 프로님도 계셨는데. 네. 그 여자 프로님도 제옆 타석에서 레슨에서 딱본 거예요, 직접. 네. 둘이 막 마주쳐가지고 눈 동그래지고. 저는 처음에 한, 한 15초 정도는 몰라서 이렇게 보고 있었던 것 같아요. <웃음> 이게 뭐지? 막 이러면서. 아, 이거 뽕이네. 고객님 뽕 떨어졌습니다. 이거 했어요. 아니, 저는 도망갔어요. <웃음> 그, 아... 그걸 아는 순간 그 자리에 있을 수가 없어서. 아, 진짜 그런 경우도 있구나. 네, 저 도망갔어요. <웃음> <웃음> 아이 댓글이 너무 땀이 많으신 분이어갖고 땀 흡수용 뭐 이런 거 아니었을까? 아, 그럴 수도 있는데 보정용이 아니고 어쨌든 살색 그 모양으로 음... 돼 있더라고요. 음... 아니 근데 위에 뭐를 입고 있었는데 그게 떨어지? 어뭐 나시도 아니었고 네. 그냥 <웃음> 그냥 <웃음> 그냥 반팔티였는데. 네. 저 레슨 한번 해주세요. <웃음> 어떻게 하면 <웃음> 뽕을 떨어뜨릴 수 있는지. 아니요. 그 어떻게 그 그만큼 
힘이 실렸다는 거 아니에요? 몸을 격하게 쓴거 아니에요? 그렇죠. 격하게 썼죠. 힘이 없으신 여자분이어서 음. 스윙 스피드 좀 내려고 음. 어 제가 가장 강조하는 것 중에 하나가 음. 스윙 스피드를 날려면 이제 빈 스윙을 했을 때 이제 바람 소리를 세게 내야 된다라는 거를 참 중요하게 생각을 하는데 네. 그거를 쉽게 다 그렇게 되고 아 그러면은 네. 지금 저희 이제 방송 보시는 분 중에 잘은 모르겠지만 여성 골퍼 분이 일단 한분 계세요 내가 최민서님 아, 네. 그 힘없 아 최민서 누님은 힘이 좋으시긴 한데 음. 힘없는 여성분들에게 비거리를 수 있는 네. 그 레슨을 한번 해주시면 좋을 것 같아요 아, 네 알겠습니다 뽕, 뽕 레슨 네 <웃음> 이걸 차고 차고 하세요 차고 어떻게 치죠? 제가 들고 있을까? 네 제가 들고 있을까? 자 지금부터는 은희성이 은희성 프로가 가슴에서 뽕을 떨어뜨리게 할수 있는 격한 스윙 스피드를 늘릴 수 있는 그런 레슨을 지금 해드리도록 하겠습니다 자 어떤 레슨이길래 뽕을 더 떨어뜨렸을까? 자 의원님 질문이요 제가 조금 있다가 요 은희성 프로의 레슨 받고 레슨 듣고 나서 의원님의 레슨, 그 질문에 대해서 레슨 해드리도록 하겠습니다 네. 지금 보시면은 이 소리가 이제 들리실 모르겠지만 이 빈스윙 연습스윙을 할때 들리시나요 빈스윙 이 바람 소리가 네. 이 소리를 입에서 내는 거 아니었죠? 아 입에서 나는 거 아니죠 네. 놓고서 휘 줄었을 때 입에서 네. 난것 같은데? <웃음> <웃음> 순간적으로 네. 이 바람 소리를 세게 내려면 아, 못 하겠네 여기서. 지금 흐름 좋은데 왜? 아 그래요? 네. 이 소리를 내려면 반드시 백스윙 탑에서부터 다운스윙을 했을 때 이제 회전하는 손목의 이제 로테이션을 해야지만 이 소리가 나는데 대부분 이 힘없는 여성분들이 이걸 끝까지 들고서 이렇게 가려는 느낌이 너무 많습니다. 그래서. 이 클럽 헤드를 이 놔주는 시점도 도움이 되고요 또 전체적인 클럽 헤드 스피드를 늘리는데 아주 도움이 돼요 여기서 주의하실 거는 이 소리가 이 뒤쪽에서 뒤쪽 안해 안해 아왜 재밌는데 안할게 안할게 방해 안할게 방해 안할게 소리가 여기서 나면 안 되고 아 나면 안 되고 나면 안 되지 소리가 여기 이 앞쪽에서 아. 나야지만이 예. 비거리에 굉장히 도움이 많이 되고 네. 이거를 많이 시켜드리고 나서 볼을 치게 하니까 정말 힘 없고 마르신 여성분들도 힘이 네. 떨어진다 맞죠? 아, 칠번이야 낮게 낮게 앞에서 하라고 하니까 어떻게 하는지 알아? 이렇게 잡아갖고 이렇게 하면 돼아 안되지 안되지 안 되지. 왜안 돼? 이렇게 하면 안 되지 왜안 돼? 모양이 폼이 더럽잖아 아, 그렇게 하시는 분들 계시더라고요. 모두가 낮게 날아가는 건 아니, 잘못. 얘기해 주면 그것만 해. 네. 네. 그러지 마. 아, 일단 총을 총을 가지고 지금. 네. 그래. 뽕레스는 제대로 해야죠. 아, 그래. 그렇죠. 네. <웃음> 자, 이렇게 하면 가슴 네. 뽕도 떨어뜨릴 수 있는. 그래서 여기에 이 바람 뭘 까먹지? 뭐야 이제. 그래서 바람 소리. 네. 이 바람 소리가 이 앞에서 점점 강하게 날수 음. 있게 또이 바람 소리가 강해지는 하나의 또 팁이요. 제 왼발을 보시면 물론 제가 지금 이제 티를 좀 많이 나게 하겠지만 왼발의 느낌이 이렇게 들었다가 뒤져주면서 이 소리를 내주면 훨씬 더 체중이동의 느낌도 잘 느낄 수 있으면서도 또잘 피니쉬가 나오는 걸 느낄 수 있습니다 그리고 이걸 하고 나서 이 피니쉬를 하고 나서 3초간 머물러 주는 건요 이렇게 3초간 머물러 주는 게내 밸런스, 내 스윙 밸런스에도 굉장히 좋은 음. 에, 팁이 될수 있기 때문에 이 휘두르고 나서 피니시하고 3초간 머물러 있다는 것 그래서 이빈 스윙 연습만 하루에 50개, 100개씩만 한 달간만 해도 분명히 비건이 늘수 있을 거라고 아, 생각합니다 네. 다른 근력 운동 없이 이렇게 네네. 스윙만 해도 아, 물론이죠 대신에 네. 항상 할 때마다 하나 만든다는 거예요 <웃음> 할 때마다 <웃음> 에, 항상 맥시멈의 스윙으로 해주셔야 돼요 음. 내가 낼수 있는 최대한 그래야지 스윙 스피드가 분명히 늘수 있기 때문에 음. 예, 비거리에서 분명히 도움이 될 겁니다 <웃음> 어, 여러분 잘 들으셨죠? 가슴에 뽕도 떨어뜨리게 할수 있는 스윙 스피드 늘리는 법빈 스윙을 맥시멈 파워로 하루에 50번 이상 하고 나서 공을 치면 어, 스윙 스피드가 굉장히 는다 네, 우리 그 선수들이 전근령 가서 <웃음> 네. 오전에 이제 오후에 라운드 하고서 이제 들어와서 밤에는 빈 스윙 연습 한 500, 500개씩 하고 자고 그러잖아요 네. <웃음> 밥은 <웃음> 네. 맥주 마시는 거 아닌가? <웃음> 이거는 
그건 아니고 최민선님 진짜 할 거야? 아 대답만 하지 말고 진짜 해 하시는 거 동영상으로 찍어 저한테 좀 보내주세요 검사 좀 하게 맨날 대답만 해 대답만 하고 그냥 어 그러고 마니까 안 늘지 어 다른 분들 또 주무시고 계시네 다른 분들은 네벤토니 까무님 해 율리아나님 해 그냥 어 그러고 그냥 그렇게 하면 좋대 그러고 마니까 안 느는 거야 골프가 아 연습 최민선님은 연습 열심히 하지 최민선님이 우드 제발 맞추고 싶다고 우드 우드가 낮게 날아간다고 우드가 어떻게 하면 잘칠수 있을까 우드 우드가 낮게 날아간다는 건 결국에는 <웃음> 뭐 타핑성 볼로 맞을 수 있는 확률이 많다고 볼 수밖에 없는데 물론 스윙을 봐야 좀더 정확히 말씀드릴 수 있겠지만 우선은 타핑을 알수 있는 가장 큰 원인은 다들 헤드업이라고 생각하는데 저는 헤드업으로 실제로 타핑이 나는 퍼센트는 1%라고 생각해요 아 진짜로요? 네. 네. 대부분은 사실 나가서 타, 이 타핑이 나는 경우는 내가 헤드업을 하는 느낌보다는 오히려 앞으로 나가서 문제가 되는 게더 많기 때문에 머리만 조금 뒤에 두고 이 연습하시면 우드는 반드시 뜰수 있어요 네. 대부분 타핑 나는 거는 내가 머리를 들어서가 아니라 오히려 저는 머리를 너무 시선을 처음부터 끝까지 여기를 두, 두고 있을 때 오히려 더 문제가 된다고 생각해요 음. 네, 그래서 오히려 그냥 백스윙 탑그 다음에 뒤에서 헤드가 먼저 지나간다 네, 손이 먼저 지나가는 게 아니라 클럽 헤드가 먼저 지나간다는 라 느낌을 갖고서 피니쉬로 들어가면 반드시 우드는 뜰수 있을 거라고 생각합니다 아유. 만약에 갖고 계신 우드가 본인한테 맞는 우드면요 네. 진짜 우드로 된 우드 말고 아 이거 아닌가요? 아 진짜 <웃음> 이건 뭐야 아, 네. 요즘 강남에서 먹히나 보였는데 아 진짜 <웃음> 그러니까 최민서님은 저는 스윙을 봤잖아요 약간 머리를 너무 제자리 고정시키려다 보니까 백스윙 때 이렇게 역척축하게 만들어지잖아요 아. 뒤집어지는 동작 그러면 타핑 나기가 쉬워요 우드 치기가 쉽지 않아요 네. 그렇게 치는 게 아니고 머리를 조금 더 오른쪽에 남겨둔 채로 자꾸 채를 먼저 휘두르게 되면 어떻게 행들이 좀 완만해져서 공을 좀 띄울 수 있을 거예요 재민선님 아셨죠? 이렇게 된다고 응. 에? 이렇게 된다고 네, 저는 머리를 너무 고정하는 거는 정말로 잘못된 응. 방법이라고 생각하기 때문에 네. 자 아까 질문하셨던 으어! 으어님! 백스윙 출발할 때 차량 왼쪽 무릎이 동시에 움직이면 안 좋은 점이 있나요? 하체 리드하기가 편해서 저렇게 하고 있는데 음... 백스윙 출발할 때 음. 클럽, 차량 왼쪽 무릎이 같이 이렇게 된다는 말씀이신 것 같은데 맞나요? 왼쪽 무릎이 동시에 움직이면 이렇게? 그렇죠 왼쪽 무릎이 동시에 이렇게? 움직이면 네. 왼쪽 무릎이에요 오른쪽 무릎이에요 지금 은성 프로가 보여주는 동작이 맞아요? 이렇게 되신다는 건지 이렇게 되신다는 건지 으어님 왼쪽, 왼쪽 왼발 음. 어 우선은 순차적인 움직임이라고 해서 팩스윙 때이 테이크백 출발은요 클럽 헤드가 먼저 출발하고 나서 몸이 나중에 따라가는 게 올바른 방법인데 지금 말씀하시는 거는 하체가 이동하기 편하다고 해서 이렇게 된다면 오히려 리버스 피봇이 될수 있는 가능성도 열어둬야 되는데 혹시 이렇게 해서 슬라이스가 나진 않으세요? 저렇게까지는 아니고 음. 아. 구질이 슬라이스 쪽으로 나오진 않으세요? 으아님 슬라이스는 안 나고 음. 슬라이스는 안 나고 으아님 계속 써주세요 <웃음> 슬라이스 <웃음> 아, 음. 왼, 왼 무릎이 같이 따라가면 <웃음> 하체 리드하기 편하다고. 아, 하체 리드하기 편하다. <웃음> 괜찮냐고. 아, 만약에 음. 정말로 편하시다면 그렇게 하셔도 뭐 상관은 없는데, 만약에 실제 수행을 한번 보고 싶긴 하지만, 우선은 말씀드릴 수 있는 건 클럽 헤드가 무조건 먼저 출발해야 클럽 헤드가 오히려 나중에 좀 따라올 수 있는 레깅 동작을 하실 수 있기가 좀더 편해지기 때문에, 클럽 헤드가 먼저 출발하지, 하체하고 같이 다니는 건 이론적으로는 잘못된 동작입니다. 으아님 으아 저는 개인적으로 그 은희성 프로는 하체를 놔두고 클럽 헤드를 먼저 출발하는 게 좋다고 얘기를 했지만 저는 개인적으로 그 스윙의 여러 가지 밸런스나 타이밍을 잡기 위해서 하체가 같이 움직여주는 것도 좋다고 생각하는 하거든요 너무 고정시켜 주게 되면 돈, 전체적으로 동작이 좀 딱딱해질 수는 있어요 그러니까 뭐 방금 은희성 프로가 얘기한 것처럼 순차적인 움직임은 교과서적인 순차적인 움직임은 몸을 두고 
클럽 헤드를 먼저 출발시키는 게 맞는 거지만 그 하체 리드에 좀 도움을 주기 위해서 다리가 같이 움직여지는 건 아주 괜찮은 동작이라고 생각합니다. 자, 지금 은상 프로가 <웃음> 보통은 프로들끼리 이렇게 얘기를 하면 네. 아, 참 좋은 방법이네. 그러니까 방송에서 이렇게 하잖아요. 아, 참 좋은 방법이시네요. 아, 제 방법은 이렇습니다. 이렇게 하지만 저희는 그렇게 하지 않아요. 네. 제가 볼 때는 은상 선수는 틀렸습니다. <웃음> 그렇게 하면 안 돼요. 자, 조금 더그 좋은 방법은 왼 무릎을 헤드랑 같이 움직이는 것보다는 오른쪽 무릎을 같이 움직이는 것 오른쪽 골반을 클럽 헤드랑 같이 움직이는 동작에 좀 저는 추천해 추천해 드려요 클럽 헤드랑 왼쪽 무릎이 같이 움직이게 되면 뭐, 뭐 편할 수는 있지만 아까 은성 프로가 얘기한 것처럼 이렇게 역척 추가를 만든다든지 아, 그 셋업 자세가 몸 많이 깨질 수는 있거든요 왼 무릎을 같이 보내지 마시고요 오른쪽 무릎을 넣었다가 빼면서 골반이랑 클럽 헤드를 같이 움직여 보세요 갔다가 빼면서 골반이랑 클럽에 대한 같이 움직이게 되면 백스윙 때 몸의 움직임이 좀더 편해질 거예요 이런 식으로 연습을 한번 해보시는 것도 여러 어님의 스윙 밸런스 그 타이밍 하체 리드를 하는데 좀 도움이 되실 거예요 백스윙 테이커이를 시작하기 전에 오른쪽 뒤꿈치를 살짝 들었다가 디으면서 백스윙을 가는 거죠 자 이렇게 오른발 뒤꿈치 들고 있다가 살짝 들고 있다가 디으면서 백스윙을 한번 가보세요 이렇게 되면 좀더 편안하게 한 템포로 백스윙을 만들 수가 있고요 하, 다운스윙 할때 하체 리드 하기도 굉장히 편해질 거예요 네. 제 레슨이 좀더 낫죠? 은성 프로보다 <웃음> 아니 이렇게 썩은 표정 하고 있으면 어떡해요 안 썩었네 안 <웃음> 근데 분명히 나중에 문제가 생겨요 어떻게 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 나중에 어. 자 오늘 은성 프로가 어. 저의 레슨 배틀 <웃음> 하체하고 응. 클럽 헤드하고 같이 다니게 되면 응. 분명 나중에 또 같이 들어오는 리듬이 생겨요 아니에요 맞아요 아니 아니요 아닌데? 100%에요 100... 아닌데? 아닌데? 보세요 네 해봐요 같이 들어갔어요 응. 같이 들어가요 100% 자 봐봐요 네. 같이 들어갔는데 들었다 같이 들어가긴 하는데 네. 누가 이렇게 같이 들어가지 이렇게 들어가는 건 같이 들어가는 게 아니죠 네. 셋업의 몸의 중심은 유지한 채로 네. 하체 골반의 움직임을 좀더 주는 거예요 이런 식으로 제자리에서 음... 그러면 골반의 움직임이 굉장히 쉬워지죠 그럼 실제로도 이렇게 어. 힐업을 해서 계속 치는 방법인 건가요? 그렇죠 음... 어. 평소에 이런 드릴 드릴일 수도 있고 음... 하체 밸런스를 이렇게 주면서 움직이는 거예요 너무 정지동상에서 네. 공을 치게 되면 딱딱해질 수는 있잖아요 맞아요. 맞아요. 그래서 제가 아까 전에 말씀드렸던 것 중에 하나가 또이 네. 바람 소리를 내는 것. 네. 그때도 약간 제가 이제 왼쪽 이힐 업을 해서 치는 방법을 좀 설명해 어, 드렸는데, 네, 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 그런 방법하고 비슷한 방법인 것 네. 같네요. 네. 근데 분명히 백스윙 때 네. 하체가 많이 저희는 또 고정을 하는 저희 아카데미에서 얘기할 때 네. 고정을 하고 얘기하는 거는 저희는 안 하거든요. 네. 아, 그쵸. 네, 고정하는 건 쉽지 않죠. 네, 클럽 헤드가 먼저 출발하고 뒤따라가는 모양이 참. 저는 좋다고 생각합니다. 음. 네. 이렇게 하라는 거죠? 이렇게, 아니지, 아니지. 이렇게 딱딱하게. 아니, 아니. 아니 이렇게, 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 이렇게. 이렇게. 어떻게, 어떻게. 여기서 없고, 어. 이렇게. 아, 이렇게. 아. 손목을 많이 쓰라고. 아, 그렇죠, 이렇게. 어. 아마추어 분들이 <웃음> 대부분 손목을 너무 음. 딱딱하게 막 이런 느낌을 많이 쓰는데, 음. 사실은 저희가 가장 강조하는 것 중에 하나는, 저는 백스윙 때 팔도 이렇게 구부려도 된다고 생각해요. 우리가. 어, 그쵸, 그쵸. 네. 어. 그래서 구부렸다, 구부리고. 응. 이렇게 그냥 구부렸다 구부리고 응. 이렇게 하다 보면 펴지는 거지 처음부터 뭔가 이렇게 딱딱한 느낌으로 백스윙 이렇게 만든다면 응. 이거는 오히려 휘두르지 못하게 되는 게 가장 큰안 좋은 점이니까 저는 어쨌든 간에 응. 레슨 할때 가장 중요하게 생각하는 거 하나를 꼽으라면 스윙이 어떻게 됐든 간에 휘두를 줄 알아야 된다 아 그쵸 저도 네. 그건 동의해요 네. 그러니까 음. 보통 레슨을 받는 많은 아마추어 분들 그 레슨 영상들 많은 보는 아마추어 분들은 네. 동작들 너무 만들라고 하잖아요. 맞아요. 어 그러다 보면 동작이 굳게 되고 딱딱해져. 맞아요. 제가 아까 그 은성 프로가 딱 하체를 고정시켜놓고 헤드를 먼저 출발시키라고 하는 의도가 맞긴 맞는 거지만 음. 아마추어들이 그러니까 이, 요것만 들으면 음, 아 그, 와, 어, 오해하실 수 있, 동작을 있겠다. 그리다가 딱딱해질 수 있는 게 있죠. 맞아요. 그래서 음. 이 헤드를 제가 출발하는 거 다시 한번 조금 이 보정 설명을 해드리면 그냥 그냥 이런 느낌이에요. 그냥 편하게. 뭔가 이렇게 출발하는 얘기가 아니라 그냥 이렇게 자유롭게 그래서 점점 커지는 거죠 이렇게 어? 이거 약간 네 점점 태풍 스윙 같은데? 태풍 스윙? 태풍 스윙이 뭐죠? 
태풍 스윙이라 하는 거 있잖아요. 네. 그 JTBC에서 이렇게 나오는 동작 있잖아요. 아 그래요? 그, 그 이병헌 프로가 레슨 했던 동작. 아, 아 제가 그 레슨은 제가 못 봐서. 그러니까 이런 로테이션을 좀 쉽게 주기 위해서 음. 이런 연습들을 하더라고요. 손목을 아, 썼다가 감았다가 썼다 감았다가. 네, 그래서 저는 손목을 저 배울 때도 절대 쓰면 안 된다고 배웠는데. 저는 손목을 이렇게 쓴다고 이렇게 돌리면서 쓰면 안 되겠지만 아 그쵸 그건 네. 안 되겠죠 어. 이렇게 이건 코킹이잖아요 응. 코킹 줬다 풀었다 이 응. 손목이 자유롭게 돼야지만이 응. 네. 오히려 볼 치는 아마추어 분들한테 훨씬 더 도움이 많이 되기 때문에 그러니까 딱 정지되어 있는 동작보다는 아, 네. 계속 흐름 속에서 흐름 속에서 그 스윙을 만들어내야지 본인의 운동 능력을 굉장히 끌어낼 수 있는 거거든요 그럼요. 응. 그럼요. 또 공이 정지되어 있잖아요 맞아요. 여기다 숨을 불어넣으려면 내가 너무 정지되어 있으면 안돼 아, 그래서 그렇죠. 움직인 상태에서 있어야지 내 운동력도 끌어내고 저 공에도 힘을 그 숨을 불어넣을 수도 있고 그럼요 어, 이런 거. 어쨌든 간에 휘두르지 못하면요 그쵸, 그쵸. 칠 수가 없기 어. 때문에 그러니까 이런 이런 음. 거그 예전에 어떤 프로님이 얘기, 얘기, 얘기해 줬는데 비유가 이런 거이 공을 내가 주술 건데 네. 무릎을 45도를 거, 접고 <웃음> 상체를 이렇게 숙인 다음에 팔은 뭐 15도 이렇게 하면 이 공을 줍기 힘든 거잖아요 그렇죠, 그렇죠. 이 공을 줍는 건 되게 자연스러운 움직임일 네. 거예요 이렇게 맞아요. 이런 것들을 너무 수치화 시키거나 아니면 동작들을 너무 구분해서 하다 보면 하다 보면 그 동작이 좀 딱딱해질 수 있, 있다는 거 맞습니다 그래서 저희 클럽에서도 <웃음> 처음에 이제 아무것도 처음 치신 분들이 오셔도 저희는 처음부터 풀스윙을 시키는 이유가 바로 이것 때문에 오 좋아요 그거 되게 네, 좋은 방법인 네. 것 같아요 자, 저희들이 떠드는 동안 아, 내가 재밌는 별풍선 10개 할게 20개 감사합니다 의원님은 저희 레슨 잘 들으셨나요? 의원님 레슨을 엄청 들으는데 주무시나? 에? 음. 어, 잘 들으셨죠? 그, 두 가지 이런, 이런 뭐 패턴이 있을 수 있으니까 <웃음> 둘다 해보시고, 맞는 걸좀 찾아가시는 것도 방법이 될수 있어요. 맞아요. 그, 네. 우리 처음에 이제 프로님한테 레슨 저희도 받을 때도, 아, 나랑은 잘 맞는 것 같은 프로님도 계시고, 또안 맞는 것 같은 프로님도 계시잖아요. 그죠, 그죠. 네, 지금 위에 보시면은, 프로님들마다 말이 좀다 다르다고 하는데, 저는, 어, 여기 그립에 대해서 질문이 있으셨네요? 자, 언제나 말금님 아직 골프채 앉아봐서 일단 잡는 법이 궁금한데요. 오버래핑, 인터로킹, 베이스볼 그립, 스퀘어 그립, 스트롱 그립 많더라고요. 30대 남성이 처음 시작하는 사람에게 맞는 그립은 뭔가요? 아, 질문하세요. 애매하네요. 네. 저는. 언제나 말금님 지금 그 <웃음> 책으로 골프 배우고 계신 분이요 네, 아, 그러세요? 아직 안 쳐보셨어요? 아직 안 쳐봤는데 네. 먼저 공부를 하신다는 네. 거죠? 어, 대단하시다. 어, 우선은 30대 남성 연령대에 따라서 그립이 다르진 않을 것 같고요. 우선은 오버래핑 그립 같은 경우에는 이제 오른손 엄, 이 새끼 손가락을 위에 얹는 그립일 거고 오버래핑은 이제 끼는 그립일 텐데 오히려 초보 분들한테는 이 손가락의 길이에 따라서 좀 저는 오히려 음. 많이 다르다고 생각해요. 만약에 손가락 길이가 정상이다라 그냥 이 보편화적이라고 하시는 분들 그냥 오버래핑 잡으시는 게 제일 좋을 것 같고. 만약에 내가 손가락이 조금 남들보다는 짧다라고 생각하시는 분들은 오히려 조금 이렇게 인터로킹 그립으로 아 짧고 굵으세요 짧고 엄청 짧고 굵다 그러면 아, 엄청 짧고 굵다 네. 잡아 보여주세요 제가 크로우 접으로 좀할 테니까 네. 보시면 우선은 오버래핑 그립 같은 경우에는 이렇게 오른쪽 새끼손가락을 이렇게 얹는 느낌인 거고 그 다음에 인터로킹 그립은 이렇게 결합입이 되는 거고요. 이제 베이스볼 그립은 이렇게 다 따로 잡는 그립인데 엄청 짧고 굵다고 하시는 분들은 오히려 발가락인가 발가락? <웃음> 오히려 이렇게 그냥 인트로킹 그립으로 잡으시는 게 제일 저는 좋다고 생각하는 이유가 뭐냐면 이렇게 잡으시면요. 매번 조금 같은 느낌으로 잡으실 수 있으세요. 그리고 또 스윙을 하면서 많이 틀어지지 않고 하실 수 있는 아주 좋은 유리한 그립이기 때문에 오히려 이렇게 좀 인터로킹 그립으로 한번 잡으시면 좋을 것 같습니다. 단, 인터로킹 그립으로 잡으실 때 처음에는 이 손가락, 양쪽 손가락이 굉장히 아플 수 있어요. 근데 그거는 좀 적응이 좀 필요할 겁니다. 그래서 도저히 아파서 안 되겠다라고 하시는 분들은 이렇게 바꿔드리지만 이게 했는데 아프지 않고 괜찮다. 그러면 저는 인터로킹 그립을 오히려 좀 추천해드리고 싶습니다. 네 맞아요 손가락이 실제로 변형돼요 
좀 쉬는 느낌이 아, 많이 나요. 그냥 되죠. 네. 어. <웃음> 연 0339는 프로님이시라 그랬나? 자, 아, 그러세요. 반갑습니다. 언제나 말금님, 저희 잘 들으셨죠? 그, 제가 볼 때는 엄청, 언제나 말금님 엄청 짧고 굵다고 그래. <웃음> 손가락 말씀하시는 거죠? 발가락이야, 손가락이야. <웃음> 어. 연 0339님, 반갑습니다. 저희 방송에 한번 놀러, 여자분이신가? 한번 놀러 오세요. 저희 오늘 야식을 아까 먹었어요 방송 시작 전에 또 피자 또 피자랑 스킨 텐더랑 스파게티랑 또 그런 걸로 배를 채웠습니다 <웃음> 케이누루님이 우리 열혈 팬 <웃음> 회원, 회원님이신데 아 그러세요? 어, 네. 감사합니다 맥꼬직님 아웃사이드 인 스윙 고치는 법 가르쳐주세요 아웃사이드 인 고치는 법 김태균 김태균이 어떤 김태균이야? 컬투 아니야? 개보단 내 목소리 괜찮지? 키엔룰님 감사합니다. 키엔룰님이 지금 중국 청도에 계시거든요. 그, 아 그때 금산 골프장에 계시는 분 아니세요? 맞아 맞아 맞아. 그그 얘기하셨던. 그래? 근데 이분이 지금 KTV를 엄청 다니다가 우리 방송이 안 나가고 K KTV를 전전 긍긍 하시다가 네. 갑자기 방송이 나오고 시작한 대로 KTV를 끊고 이제. 건전하게 제 방송을 보고 계시거든요. 아, 어... <웃음> <웃음> 어, 맞아요. 아, 제가 저번에 일요일 날 중계할 때 금산 어. 금산 골프장에 오셨었죠라고 말씀하시더라고요. 어. 어, 깜짝 놀랐어요. 저희가 이번에 겨울에 잠깐 2박 3일 동안 갔다 어. 왔거든요. 청도에. 걔는 왜 농담이지. 형 이렇게 쓰면 진짜 같잖아. 아유, 농담이지. 어, 그, <웃음> 처음에, 아까 전에, 이제, 아웃 인스윙을 교정하는 법을 말씀을 하셨는데. 네, 맥꼬지님께서 아웃 네. 인스윙 고치는 법. 아, 최민선님 편의점에서 운영 먹던 게요. 뭔지 모르겠어요. 불량식품 같은 거 먹고 있던데. 뭔지 모르겠어요. 우선은, 이렇게 봤을 때, 아웃사이드 윈이라는 거는, 백스윙 탑에서 이제 더 앞쪽으로 들어와서 인사이드로 들어오는 방법인데, 저는, 이거를 고치는 레슨이 가장 힘들다고 생각을 합니다 사실은. 엄청 많잖아요 이거는 네. 근데 너무 많은데 너무 어려워요 근데 음. 이것만큼은 확실히 말씀드릴 수 있을 것 같아요 우선은 아웃 인이 되는 이유는 뭐냐면요 분리가 안돼 있기 때문입니다 분리란 뭐냐면 어 지금 이렇게 저하고 이렇게 한번 따라해 보세요 오른팔을 이렇게 옆으로 세워 놓고서 한번 백스윙 때 몸의 회전을 한번 백스윙 쪽으로 한번 돌아보는 거예요. 그러면 해, 저처럼 따라해, 따라해. 저처럼 따라해. 대부분 보지만 말고 따라해. 이 팔하고 몸통하고 같이 다니는 스윙이 돼요. 그러면은 이걸 측면에서 봤을 때 여기서 같이 다니게 됩니다. 몸통하고 팔하고 그러면 왼손을 백스윙 쪽으로 한번 가보면 안 잡히는 현상이 나타나요. 그리고 또이 상태에서 만약에 백스윙이 됐다면 다운 스윙은 또 같이 들어오기 때문에 아웃사이드 인이 될 수밖에 없다는 겁니다. 그래서 이 분리는 어떻게 하는 거냐면 이 상태에서 백스윙을 했을 맞아요. 때 같이 되는 게 아니라 이렇게 되셨어야 돼요. 팔은 놔두고 몸만 회전돼야 다시 다운 스윙 때도 몸은 놔두고 팔은 밑으로 떨어지는 모양을 만들 수가 있기 때문에 이 아웃 인을 교정하려면 백스윙 자체가 이미 뒤로 빠지면 무조건 다시 앞으로 나올 수 밖에 없기 때문에 백스윙 자체가 분리돼서 그 다음에 하체 가면서 체는 밑으로 떨어지는 이런 모양을 그려주셔야 아웃트인을 교정하실 수 있지 어깨하고 팔하고 같이 다니면 절대 아웃트인을 교정하기가 어렵습니다 음, 같이 한번 해볼까요? 네. 이거 댄스 같았는데 네. <웃음> 뭐하세요? 아, 나 은프로님 그 네. 1분 레슨에서 아웃인 교정하는 거 요거 네. 보고 약간 댄스 같아 좋더라고 아예 이거 굉장히 이렇게 예. 백스윙을 이렇게 해갖고 예. 이렇게, 그, 이렇게, 그렇죠 이렇게, 그렇죠 예. 이렇게 예. 댄스 예. 이런 느낌으로 그래서 요거를 제가 실제로 이제 1분 레슨 소개해드리기도 했는데 계속 그냥 이런 느낌을 그려주는 거예요 그 천천히 천천히 근데 이거 하실 때 주의하실 점이 뭐냐면요 이 샤프트가 
이렇게 처지면 안 돼요. 처지지 않고 똑바로 서 있는 느낌으로 들어오게. 우리 이런 드릴 모아갖고 춤 하나 만들래요? 아, 그럴까요? 골프춤? 어, 골프춤 같은 거? 네. 이거, 이거 일단 네. 춤 하나 만들었네. <웃음> 오늘 끝날 때까지 한춤한세개 만들어 갖고 아, 예. 나중에 끝나고 나, 끝날 때 춤을 한번 칠까요? 아 저는 많이 있어요. 많이 있어요? 실제로 제가 네. 그 강의를 할때 네. 이런 식으로 많이 표현 드려요. 다 같이 일어나서 오몇개몇개 몇개 알려줘요. 네, 다, 다 같이 일어나서 일단 아우딩 네. 교정입니다. 아우딩 교정 아우딩 교정은 이런 느낌. 네 그렇죠 이렇게 아우딩 교정 네, 실제로 네. 이렇게 되고 그다음 반대로 이제는 하체하는 방법. 아까 전에 이제 살짝 소개하게 됐는데 힐업 놓고서 오른쪽, 왼쪽. 그냥 이런 느낌. 촤, 촤, 촤. 하체. 로테이션. <웃음> 이런, 이런 느낌이야? 아, 이런 느낌. <웃음> 그래서 이게 지금 좀 재미있고 웃기고 좀 이래 보여도 정말 도움이 많이 돼요. 왜냐면 사실 우리 프로임도 레슨 하시다 보면 가장 힘든, 레슨 할때 힘든 사람들이 음. 이런 사람들이잖아요. 음. 그래서 이런 사람들이 좀 이렇게 이렇게 어, 해놓으면, 좋네, 좋네. 이렇게 해놓으면, 어. 진짜 좀, 지금 저희가 할 때는 좀 오바해 보이고 좀 우스꽝스럽게 보이지만, 실제로는 정말 도움이 좀, 정말 많이 돼요. 이런 된다. 것도 있어요, 이런 것도. 골반의 움직임을 좀 좋게 하는 거죠. 상체 네. 회전 좀 좋게 하기 위해서 네. 이렇게 움직이는 것도 있어요. 아, 이것도 괜찮죠. 네. 이렇게. 네, 이것도 괜찮죠. 음, 네. 음, 이런 식으로 움직 이거, 이게 지금 되게 웃겨 보이지만, 아, 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 골반의 아, 아, 움직임을 저, 굉장히 저, 편하게 만들고, 이렇게 하다 보면, 아, 회전, 몸의 움직임을 만들기 굉장히 편해져. 물론이죠. 그래서, 이, 음. 결국에는, 골프가, 결국에는, 똑같은 스윙을 하는 선수가 몇이나 아, 됩니까? 그럼요. 거의 없잖아요. 정말. 거의 없는 게 아니고, 없죠. 아, 네, 없잖아요. 아, 예. 근데, 아무 스윙은, 자기 지문 같은 거. 어, 그렇죠. 음, 사람마다 다르죠. 맞아요. 거. 뭐, 사는 습관도 다르고 한데, 결국에는, 본인만의, 저는 꼭 말씀드리고 싶은 게, 나만의 스윙을 찾으려고 해야지 누구 거를 따라 하려고 아, 안 했으면 그럼요, 좋겠어요. 그럼요, 그럼요. 네. 자기 운동 능력이나 <웃음> 자기 관절의 가동 범위 이런 건다 달라요. 사람마다 네. 정말 다른데 스윙 체를 어떻게 따라 하다 보면 꼭 망가지는 분들이 있어요. 맞아요. 음. 편안하게. 네. 그거 하고 아, 어. 아 저는 이거 저 이거 하고 있을게요. 네. <웃음> <웃음> 아, 이거 진짜 좋은 건데. 네. 이거 진짜. 자 질문 아, 아 아우디 인아웃도 하나 보셔서 인아웃 같은 경우에는 음. 대부분 인아웃이 되는 경우에는 대부분 백스윙이 이렇게 바깥으로 출발하는 경우가 더 많아요 의외로 음. 왜냐면 이 바깥으로 가서 입을 들어오면서 스윙이 되는 거예요 오히려 이렇게 팍 제가 지금 가르쳐 드린 분 중에도 한분 계신데 그런 분들은요 정말 중요한 게이 테이크백을 길게 가려고 하시는 분들이 거의 대부분이니까 요거를 오히려 컴팩트하게 짧게 차 이렇게 올려주는 게이 인아웃 스윙을 음, 고치는 게 의외로 어, 어. 굉장히 쉽게 고칠 수 있는 방법이에요 어. 대부분 인아웃 스윙은 길게 이렇게 어. 크게 하려고 하다 보면 생기는 게 인아웃 그리고 또막 동네 아저씨들이 인아웃으로 많이 칠하고 막 아줌마들 레슨 많이 하잖아요 <웃음> 그래서 자꾸 크게 크게 가다 보면 오히려 음. 안 좋기 때문에 항상 이게 지금 내 몸에서 가장 크게 나올 수 있는 저는 백스윙의 최고점이라고 생각합니다. 만약에 클수록 좋았다면 선수들도 다 이렇게 쳤을 거예요. 이렇게. 그렇지. 네, 이렇게 클수록 좋았다면. 하지만 내 몸에서 가장 많이 나올 수 있는 스윙은 이 스윙인 거지. 오히려 더 크게 가려고 하다 보니까 이나웃 스윙이 되시는 거예요. 그래서 테이크백 처음 스타트를 짧게 간다고 생각하시는 게 이나웃 스윙을 고치는 가장 좋은 방법이라고 음. 생각합니다. 좋네요. 네. <웃음> 간단하게 인아웃을 고칠 수 있는 그 의외로 되게 간단한 네. 건데 이건 효과가 좀더 있을 수 있는 뭐 그런 드리, 그런 드, 그런 거네요 이렇게 백스윙 좀 짧게 걸어라 네네 그 그리고 또 인아웃이 만들어지는 분들 중에 스윙을 <웃음> 셋업 앵글을 유지하지 못하고 몸이 이렇게 펼쳐지면서 음. 인아웃으로 둘러치는 분들도 많죠 맞아요 어, 체중을 앞에 두고 이렇게 가시는 분들 네. 셋업 앵글을 최대한 유지한 상태에서 이 척추각을 유지한 상태로 이렇게 회전이 돼야지 그인 아웃을 좀더 교정을 하고 클럽을 몸에 움직이는 방향대로 조금 보낼 수가 있죠 그런 분들은 이렇게 연습하시는 것도 괜찮아요 우산 같은 걸 이렇게 딱 밟고요 백스윙 올라가서 다운스윙 할 때는 앞꿈치로 체중을 실었다가 피니시 나갈 때 왼발 뒤꿈치로 체중이 넘어올 수 있게 백스윙 올라가서 앞꿈치로 체중 밟고 피니시 넘어갈 때 오른발 뒷꿈치로 체중이 넘어갈 수 있게 이러면 이 척추각을 최대한 척추각을 최대한 유지할 수 있어서 
그 인아웃의 궤도를 조금 더 교정할 수 있을 겁니다. 네. <웃음> 라이벌은요? 아, 아시겠죠? 아, 자, 뭐, 봐. 질문 여자분이 질문 하나 하셨는데 네. 어, 그냥 일반 아마추어 여자분이에요. 네. 여자분인데 스틸 샤프트를 쓰시니까 네? 스틸 샤프트를 아마추어 여자분이 네, 스틸 샤프트 쓰신다고요? 빌려서 몇개 쳐보셨나봐 네. 지금 그라파이트를 쓰고 계시는데 네. 더잘 맞는다고 네. 스틸로 바꿀지 지금 고민 중이시래 아니요 비춥니다 그래서 제가 아, 아니 이렇게 채팅을 도배를 해놨어 무게감이 있어 아니, 야. 우리 질문도 별로 없는데 없어, 없어. 없으니까 보지마 무게감이 어... 있어서 네. 그냥 몇개 치실 때는 그 떨어진 느낌에서 잘 맞는 느낌만 나실 거다 맞아요 직접 사용을 하시면 무리가 있을 거다라는 얘기를 했는데 저는 전반 나인홀까지는 버티실 수 있지만 후반 나인홀은 못 버티실 거라고 예상합니다 네네. 그런 거 있잖아요 우리 무거운 클럽을 잠깐 써보면 잠깐 써보면 무게감을 좀더 느낄 수 있잖아요 네네 그럼 어떻게 생각하세요? 지금 이분이 스텔로 바꾸시는 거예요 아 물론 정말로 스윙 스피드가요 이 정도 나시면 스틸 쓰셔야죠. 근데 그, 그 정도 치는 거 아니야? 그러니까요. 그 저는 그걸 아, 나 선수인 줄 알았는데 아마추어분 치는 거야. 음. 구리이 얼마 되시고 혹시 드라이버 비거리가 얼마나 하시는지 한번 먼저 여쭤보고 싶은데요. 선수들도 스틸 요즘 안 쓰는 선수들 많이 있잖아요. 아 그럼요, 그럼요. 저도 드라이빙 아이 레인 이 드라이빙 아이언 같은 경우에는 그라파이트 씁니다. 저도. 음. 저도요. 네. <웃음> 아잉님 요즘에 힘들어요? 금전적으로 요즘 좀 힘든가? <웃음> 아 그라파이트가 좀 비싸긴 해요 어, 그라파이트를 아니야. 팔고 스틸 사고 돈좀 남기려고? 그런 게 아닌 이상 그라파이트 계속 쓰시는 게 좋아요 힘들지 않으시면요 그 그라파이트 그 쓰세요 그라파이트가 훨씬 더 좋아요 비싸서 그렇지 자 맥꼬지님 백스윙을 천천히 들어도 상관없는 건가요? 의성포님 네 질문 하나 했어요 <웃음> 백스윙은 천천히 들어도 상관없는 건가요? 어 제가 가장 강조하는 것 중에 하나가요 거리를 많이 내고 정확한 임팩트를 하기 위해서는 힘을 빼는 구간과 힘을 주는 구간이 있다고 얘기를 많이 하는데 힘을 빼는 구간 같은 경우에는 백스윙은 힘을 모으는 구간이고 다운스윙은 말 그대로 힘을 확 쓰는 구간이라고 생각을 하는데 백스윙을 천천히 들어도 상관없나요 예를 들어서 천천히가 이러진 않으실 거 아니에요. 그렇죠? 잠들겠는데 어, 그러니까 이러진 않으실 거 아니에요. 그래서 만약에 지금 봤을 때 백스윙을 천천히 하는 거를 저희가 가장 강조하는 것 중에 하나입니다. 오히려 그래서 백스윙은 천천히 갔다가 다운스윙은 오히려 강하게 들어가는 느낌 보시면 백스윙을 천천히 들어갔다가 다운스윙을 강하게 들어가는 느낌으로 하셨을 때가 오히려 임팩트를 더 강하게 만들 수 있는 아주 좋은 방법 중에 하나입니다. 음. 네, 오히려 백스윙 천천히 하는 건 아주 네. 괜찮죠 네. 아마추어 분들은 오히려 백스윙 템포 너무 빨라서 고민하는 분들이 많은데 천천히 들어오면 괜찮아요 그 우리가 활쏠때 활시위를 당기는데 이렇게 하지 않잖아요 아, 그렇죠. 힘을 쓱 장전을 했다가 그렇죠. 탁 놔야 되는 거예요 그렇죠. 이, 이거라면 렇죠이 정확하게 관역에 뭐쏠 수가 없는 거지 그리고 또 하나 백스윙이 빠르면 문제가 되는 게요 탑에서요 이렇게 출렁이는 반동이 생깁니다 그러면 이게 오버스윙의 원인이 될 수가 있고요 음. 오버스윙 때문에 고민하신 분들은 대부분 백스윙이 빠른 경우가 거의 90%예요 음. 그래서 이 오버스윙을 방지하는 방법 중에 하나도 바로 백스윙을 천천히 하시는 방법입니다 네. 아니 그 키에노는 형뭐 저희가 비, 비음이 있, 내가 비음이 있진 않은데 간혹 목에 가래가 껴서 그렇지 제가 비음이 있진 않아요 <웃음> 자 맥꼬지님 제가 백스윙을 굉장히 빨리 해서 하나 칠 거고요 적당한 타이밍으로 백스윙을 만들어 공을 칠, 칠 거예요 어떤 게더 보기 좋은지 한번 보세요 자, 원래대로 천천히 힘을 쓱 모았다가 빵 백스윙을 빨리 하면 보기 흉하잖아요 이러면 공도 정확하게 맞추기 힘들고 일단은 백스윙 때 힘, 백스윙은 그 은혜성 프로가 얘기한 것처럼 힘을 쭉 장전하는 그런 구간 그 다음에 다운스윙 때좀더 강력하게 나올 수 있게 음. 아, 우리 민선우님 왼쪽으로 내, 내리막 나이 공 타핑 안 나게 하는 법 가르쳐 주세요 왼쪽으로 내리막 <웃음> 오르막 나이는 잘 맞는데 내리막 나이는 꼭 타핑이 나요 
그래 우리 민서 누나는 레슨 해줘야지 원래 왼쪽 오르막 라이가 가장 쉬운 어드레이션이고요 왼쪽 내리막 라이가 가장 아. 어려운 라이에요 일단은 이 경사지에서 이 경사지에서 이 경사의 기울이게 몸을 맞출 수 있어야 돼요 이렇게 중심을 잡으려고 여기서 이렇게 서 있으면 탑핑이나 뒷땅 라인이 굉장히 쉬운 거예요 왼발 내리막 경사에서는 이 어깨 라인을 이 경사지 안 이렇게 맞게 셋업을 하셔야 돼요 일단 첫 번째는 제일 중요한 건요 셋업이에요 근데 대부분 아마추어 분들은 이 왼발 내리막에서 경사의 기울기에 몸을 맡기는 게 아니고 중심을 잘 잡으려고 이러, 이렇게 서 있는 거지 이렇게 서 있는 게 아니고 카메라도 같이 내 어깨 라인에 따라와요 요렇게 요렇게 어, 요렇게 돼 있어야 되는 거야 셋업 때는 왼발 내리막에서 경사를 이렇게 맞추고 있어야 돼요 공도 이렇게 보여야 되지 네? 공도, 이렇게 공도 이렇게 보고 있어야지 어. 근데 여기서 이렇게 보고 있으면 안 되는 거야 왼발 내리막인데 중심 잡으려고 그럼 어떻게 치겠어? 여기 뒷땅 치지 뒷땅 안 치려고 탑핑 치는 거예요 아시겠죠? 이 경사지에서 어깨 라인을 잘 맞추고요 치는 요령은 어떤 스윙의 큰 틀을 생각하지 말고 그냥 앞으로 걸어 나가듯이 치세요 항상 탑핑이 난다면 왼발 앞으로 걸어 나간다는 느낌으로 이렇게 치세요 이렇게 걸어 나가면서 치세요 걸어 나가면서 어 그러면 스윙의 최저점이 계속 그 공적으로 낮아지기 때문에 탑핑이 안 나고 좀더 정확하게 공을 맞추실 수 있을 거예요 어 걸어 나가면서 하나 더 추가를 한다면 이런 트러블 샷에서는요 반드시 왼발 내리막에선 특히나 백스윙을 조금 가파르게 들어주는 게 굉장히 큰 포인트예요 만약에 왼발 내리막인데 백스윙을 쭉 아까처럼 이렇게 쭉 길게 뻗는다면 이거는 절대로 공을 잘 맞을 수 없기 때문에 어, 그렇죠. 오히려 가파르게 들었다가 빵 가파르게 컴팩트하게 맞고 끝내는 방법 풀스윙을 하시면 절대 안 됩니다 이럴 때 네. 근데 요거 지금 은희성 프로와 제가 알려드린 방법으로 민선우님께서 내리, 왼발 내리막 공을 치게 되면 정확하게 굿샷을 치실 수 있을 거예요 정확하게 사실 그런 내리막에서 대부분 어깨를 수평으로 맞추려고 그러니까 문제가 많이 들 생기잖아요 그렇죠 응. 안 넘어지려고 안 넘어지려고 응. 자 저희 방송 보고 계시는 분들 추천 질차 꼭 눌러주시고요 어, 배풍선을 안쓸 거면 추차 <웃음> 추차 추천 질차샷을 꼭 먼저 눌러주세요 자 구릿빛 엉덩이님께서 리듬이 좋아 보이는 건 연습인가요? 타고난 건가요? 구릿빛 엉덩이 <웃음> 당, 당황했어요 구릿빛 엉덩이 리듬이 좋아 보이는 건 연습인가요? 타고난 건가요? 아예 <웃음> 어, 웃겨 우리가? 야 우리 싸보이냐? 강남에서 이래서? 어? <웃음> 어 바로 바로 써줘. 짧은 손가락이 감사합니다. 아, 이렇게 바로 써. 우리 지금 강복이라고 무시하냐 여기? 아니 지금 바로 써줬잖아요 어? 지금. <웃음> 아 노년동에서 일하는 우리 무시하는 거야 지금? 우리 성북동이야 행정구역상으로는. 최민선님 <웃음> 백분 선생님 감사합니다. 당황스럽네 아주. 네, 당황하지 마시고. 머리빛. 네. 지민. 엉덩이. 질문이 뭐였죠? 아, 리듬이, 리듬이 좋아 보이는 건 연습인가요? 타고난 건가요? 아무래도 타고나는 거는 물론 있을 수 있겠지만 연습이 안 되면 네. 타고나는지 안 나는지도 내가 말 수가 없기 때문에 <웃음> 당연히 <웃음> 연습을 하셔야죠 네. 네. 빈스윙 하루에 50개씩만 하면 무조건 네, 리듬 아, 좋아지죠 아, 정말 좋아집니다 네. 타고난 건 아닐 수 있습니다 뭐그 타고나게 좀 유연한 사람들이 있긴 있지만 네. 그 연습이 먼저 좀 돼야죠 근데 전 개인적으로 너무 유연해도 전 골프에서 불리하다 생각해요 그렇죠 <웃음> 예중 빨리 자 임마 내 시합 해야 되는데 제가 지금 방금 프로 간지만께서 지금 은희성 프로가 레슨 아까 왼발 내리마 어. 그거 연결돼서 뭐 벙커샷이랑 비슷한가요? 가파르게? 이렇게 질문을 하셨는데 어 아니요 벙커샷 같은 경우에 우리가 일부러 조금 아웃인으로 스윙을 하기 때문에 좀 밖으로 드는 경향이 있잖아요 근데 이거는 밖으로 드는 건 아니고요 그냥 내가 왼발 내리막이라고 했을 때 조금 가파르게 들어주는 거지 
벙커처럼 밖으로 들어서 안으로 빼치는 거는 에, 전혀 다른 사실 얘기입니다. 그래서 이 내리막 라이에서는 오히려 약간 이렇게 바로 가파르게 들어주는 느낌. 음. 그래야 또그 라이대로 또 가파르게 들어와서 칠수 있기 때문에 음. 그렇게 말씀드린 거지. 음. 벙커 샷이랑은 조금 다른 게 많이 다르죠. 네, 많이 다르죠. 아... 연습 스윙은요. 7번으로 하셔도 되고 드라이버로 네, 하셔도 되고 상관 뭐든 상관 없습니다. 일단 하셔야 돼요. 네. 어. 프로 관지원님 알아두셨죠? 벙커 샷이랑 같지는 않습니다. 그 왼발 내리막 경사를 칠때그뭐 같은 건 아니에요. 자 사준이께서 오늘 여성 시청자분들이 굉장히 많은데 여성분인지 남성분인지 어떻게 알아요? 이게 이게 여섯처럼 생기지 않았어요 이 그림이? 아 그러면은 네. 그건 건가요? 화질 좋아졌어 임마 삼천 개 삼천 개 우리 지금 음. 네 컴퓨터가 안 좋네. 자, 사주님께서 네. 그립이 뉴트럴이 좋나요? 스트롱이 좋나요? 여성분이시라면 뉴트럴보다는 약간은 스트롱 그립이 저는 더 좋다고 생각해요. 남성 골퍼들도 마찬가지긴 한데 뉴트럴보다는 약간 스트롱이 클럽을 휘두르는 데 훨씬 더 도움이 돼요. 그리고 보, 보통의 많은 아마추어 분들은 슬라이스로 고생을 많이 하시잖아요. 그러면 약간 스트레, 그 스트레칭이 난다. <웃음> 약간 스트롱으로 잡고 <웃음> 스트롱으로 잡고 공 치시는 게더 좋을 거예요. 구리빛 엉덩이님 질문 두 번째 오르막 라인 하체를 잡아야 하나요? 오르막 라인 어떤 오르막 라인지요? 볼이 높은 오르막 라인을 얘기하시는 건지 왼발이 높은 오르막 라인을 얘기하시는 건지 뭐 지금 흐름상은 왼발이 높은 오르막을 말씀하시는 거겠죠? 맞아요. 저는 하체를 잡아야 된다고 생각합니다. 왜냐면 왜냐면 왼발이 높은 상황에서는 아, 볼이래 볼볼 볼이래 아, 볼이 높아 또 볼이에요. 응. 아, 볼이 높은 상황에서 하체를 잡는 이유는요 이 발보다 볼이 올라와 있기 때문에 이거 훅 라이잖아요. 훅이 날수 있는 라이라서 여기서는 볼의 포지, 볼 포지션을 우측에 놓은 상태에서 느낌을 하체를 잡는 게 그렇다고 이렇게 잡는 느낌은 아니거든요. 네, 어느 정도 만약에 이렇게 아예 돼 있는 경사지에 따라서 물론 기울기에 따라 다르겠지만 만약에 이렇게 돼 있지 않는 한 저는 놓고서 요 정도까지는 네, 써준다라고 오히려 생각 예, 말씀드리고 싶어요. 그래서 이 발이, 발보다 볼이 높은 상황이 얼마나 높은지가 관건일 것 같네요. 만약에 이렇게 이 막말로 법면에 있어서 이렇게 쳐야 된다. 그럼 여기서 이제 하체를 고정을 해야겠죠, 당연히. 네, 여기서 갑자기 막 이렇게 쓸 수는 없기 때문에. 근데 이 정도 높다면, 어, 여기서는 이제 어느 정도 들어갈 수 있겠죠. 그래서 높을수록 하체가 고정, 다시 낮을수록 하체는 좀더 쓰어주는 느낌으로 하시는 게 좋다고 생각을 합니다. 네, 구리빛 엉덩이님 잘 알아들으셨나요? 그, 공이 발보다 높은 상황의 훅라이에서는 그, 그런 그 라인은 훅이 날수 있는 한, 확률이 굉장히 크잖아요 근데 그 상황에서 푸시성 공이 나오는 분들이 굉장히 많아요 맞아요 네. 훅을 대비해서 오, 오른, 오른쪽을 에임하고 쳤는데 그냥 오른쪽으로 똑바로 나가거나 슬라이스가 나서 오비 하는 분들이 굉장히 많거든요 어... 그런 훅라이에서는 의도적으로라도 난 훅을 낼 거야 낼 거야 생각을 하고 치셔야 돼요 공을 똑바로 치시려고 하면 오히려 그 미스샷을 만들어 낼 수가 있어요 그런 훅라이 슬라이스 라이에서는 의도적으로라도 난 슬라이스를 낼 거야 훅을 낼 거야 라는 생각을 머릿속에 두고 플레이를 하셔야지 그 공이 좀더 좋아질 수 있습니다 아시겠죠? 드라이버랑 우드는 제대로 맞는데 아이언만 아이언 연습하셔야죠 <웃음> 아 저는 이런 질문이 응. 참 어려운 것 같아요 저희도 어려워요 어, 응. 아이언이랑 아니, 우드랑 드라이버가 제대로 맞는데 아이언만 치면 자꾸 열린다 응. 와 소, 이거는 스윙을 정말 한번 보고 싶다 이거는 응. 그런 거죠 후라보노님의 질문대로라면 긴 클럽은 제대로 맞는데 아이언 짧은 거는 치지 못하는 거예요. 그러면 요런 건 있어요. 어택 앵글. 클럽, 클럽이 공으로, 공에 이제 접근하는 그 각이 되게 완만, 아, 완만하게 되면 긴 클럽은 제가, 잘 맞게 되는 거고요. 맞아요. 제가 응. 진짜 이 말씀 꼭 드리고 싶었는데 <웃음> 제가 봤을 때 스윙 스타일이 분명히 응. 약간 이런 스타일이. 그죠. 이런, 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 이런 거죠. 이런 거. 이런 스타일이 거예요. 굉장히 스윙 스타일이 스타일 완만한 아니라. 걸 거예요. 아, 맞아요. 그러니까 조금 더, 그러니까 지나치게 완만하게 되면 드라이버랑 우도도 제대로 이제 안 맞고 타핑이 나기 시작할 수 있어요. 조금 더그 클럽에 떨어진 최저점에 채를 내려놓을 수 있는 연습을 좀 하셔야 돼요. 그리고 아이언을 치실 때 
약간 느낌을 약간 업라이트하고 다시 좀 약간 업라이트한 약간 가파른 스윙을 한번 해보세요 아 플랫에서도 그럴 수 있고 음. 자뭐 GS G, G U S T N 1652 후배 제주도 대표 골프 선수 축하드립니다 네. GS G U S T N 1652님 몇타 칠까요 저희가 야, 이런 몇타치 프로들이 이 골프 방송하고 있는데 몇타 친다고 질문하는 건 아유 말같 아유 <웃음> 패스 <웃음> 요런 거는, 자, 조용히 해. <웃음> 키아르누 형, 얘기하고 싶으면, 취미 삼아, 공 치게 하세요. 요즘, 주니어 골프 한국 되게 많이 치거든요. 아들이세요? 딸이세요? 따님이라고 했던 것 같은데. 어, 딸은 시켜도 돼요. 예, 네, 요즘, 네. 그, 뭐, 뭐야, 스네어 골프도 있고, US 키즈도 있고, 재미있게 애들이 골프에 접근할 수 있는 그런, 그, 프로그램들이 굉장히 많으니까, 제가 원한다면 아는 곳에 싸게 소개시켜 드릴게요 <웃음> 네, 딸은 시켜도 되고요 네. 아들은 비춥니다 왜요? 너무 <웃음> 무서워 아, 딸은 되고 아들은 안되고 네. 아직 한국 지금 골프 시장이 이래요 네, 실제로 어, 아들은 남자는 네. 골프 치면 안돼 응. 그리고 형, 걔는 형 한번 얘기하세요 진짜 골프 그 취미라 뭐, 취미라도 할 생각 있으면 아, 김수현 프로, 우리 일본에서 찍은 김수현 프로가 그 키즈 골프 지금 하고 있거든요. 형, 1년에 1억 쏠거 아니면 키즈도 마세요. 아, 취미를 하겠지. <웃음> 1억. 응. 샤넬 차이나, 이건 스크린 플레이 위주 방송입니까? 필드 플 저희가 방송이 좀, 좀, 항상 좀 다른데, 보통은 필드 플레이 위주예요. 연장에서 연습하거나 그런 거에 대한, 저희가 스크린을 잘못 치고, 스크린 잘 치세요? 어, 저는 골프 존은 한 번도 못 쳐봤고. 아, 진짜로? 네, 거의 안 쳐봤어요. 음. 오히려 저는 캘러웨이 스크린 골프를 많이 쳤는데, 음. 거기서 어때요? 잘 나오더라고요. 음. 저희 그, 저희 방송 중에 그 골프 존 스크린 대회 나가는 프로들이 나와서 진행하는 방송도 있거든요. 음. 그 때는, 그때 이제 스크린에 대한 질문 하시면 알려드릴 거고요. 저희는 잘 몰라요. 몇칸 봐야 되는지 이 바람에서 뭘 쳐야 되는지 이걸 잘 몰라요 아 그게 공식이 있나 보죠? 그 시합 나가는 공식이 있더라고요 아 그래요? 어. 캘러웨이는 어떤지 모르겠는데 골프전은 약간의 공식이 있더라고요 저희는 지금 그래서 필드 플레이 위주로 이제 여러분들의 필드에서의 스코어나 뭐 게임이 향상될 수 있게 예 그런 방송을 하고 있습니다 아뭐 이렇게 많아? 어, 예중아 내일 꼭잘쳐 음, 내일 넵스 360에 사는 남자들 있잖아요. 네. 거기 나가는 동생인데. 아, 아 네. 360? 360에 아, 제 백매로 가기로 했어요. 아, 정말요? 어, 아, 어. 뒤질 것 같아. 힘들어서. 불편한데. 비드래곤, 롱아이언 슬라이스 방지법 따로. 야, 너 레슨 하면서 이런 거 모르고 레슨 하는 사람들이 네 레슨 듣겄냐 개인적으로 얘기해, 마 프로님이세요? 응. 음. 필세현님, <웃음> 출석 체크 벨풍선 10개. 감사합니다. 아들은 왜 안되냐면요 저희 지금 보면 남자 프로 시합이 점점 줄고 있어요 그래서 반대로 또 여서, 여자 프로 시합은 점점 늘고 있고 <웃음> 제가 말을 그렇게 딱 잘라먹으면 계속 얘기해요 네. 네. 그래서 좀 남자 프로에 이제 시합이 많이 없다 보니까 네. 길이 더 사실 더 좁아진 거죠 뭐, 뭔 소리야 연0339 너.. 너 누구냐? 가연? 뭐? 아직 방송 언제 할지는 정해지진 않았지만 그렇게 할 예정이라는 거지 김가연이야? 김가연 아니야? 0339? 돌아가면서 출석 치과 그랬냐? 어제 어. 허지 오더니? 좀 이따 그럼 허지우 들어오는 거야? 아... 필생님 안녕하세요 누구, 필생님 어떤 분이세요? 아, 이, 어, 거기 다니시는, 다니시, 거기 연장 다니시는 분인데? 어? 그래요? 어. 성이 뭐예요, 뭐? 아, 모기만 씨? 어. <웃음> 저한테 배우셨었는데. 독사님, 독사님 뭐야? 어. 병룡이야. 
가연이 아니야? 그럼 누구지? 샤넬 차이님 아들은 오장 치면서 내기 겁나 <웃음> 아주 슬, 슬픈 현실이다 네. 남자 대회가 많이 죽어서 케르루 형그 애기에 대한 상담은요 우리 만나서 한번 얘기를 해요 음. 골프 부인 학기 보내는 거뭐 일단 개인, 취미로 개인, 해보고 아, 그렇죠 개인적으로 네. 해보고 그 다음에 결정하는 게 좋을 것 같은데 뭐야 귀신 꿈꿨다 죽여버려 귀신 꿈꿨다 이런 귀, 에이, 귀신 꿈꿨 진짜 귀신 꿀 꿈뻔 했다 아주 그날 아주 야 팀플로라 혹시 보고 있어 이거 귀신 꿈꿨다 아니 죽여버려 아 진짜 지제, 귀신 귀신 꿈을 꿀뻔 했나 아주 기뚜원구 여자 겁나 밝힌다 어? 기뚱구님 도대체 누구예요? 아 모르겠어요 <웃음> 방송 그 중계할 때 계속 왔죠? 이번 주 중계 있어요 이번 주 중계는 그 브라보 방가 이심프로님이 만나서 어 아, 또라이 아니면 정석 아 진짜 말뭐 사실 그려지진 않는데 그런 중계 방송을 하실 거예요 거기 와서 또그 뭐야 여자 가슴 잡고 그런 얘기 하면 브라우 방이 욕 겁나 할 거야 그쪽 <웃음> 어 진짜 욕을 할 거야 별풍선을 꼭아 이번 이번 주에 전인지 안 나와 이번 주에 전인지 안 나오니까 귀뚱구는 방송 보지 말고 집에 오셔요 펑션샷 <웃음> 자 음. 펑션샷 아 나는 내 개인적인 체험은 아니야 어떻게 어떻게 생각하세요 아 어... 쉽지 않죠. 응. <웃음> <웃음> 자, 아프, 귀, 전인지가 아프진 않은데, <웃음> 앞에 시합을 너무 오래 떠갖고, 어, 이번 주에 쉰다 그러더라고. 아, 박인비 100배 났죠. 박인비 프로가. 아, 박인비, 만약에 지금 결혼하셨잖아요. 네. 네네. 박인비랑 <웃음> 결혼을 안 했어. 지금 총각이야. 제가요? 네. 아. 평상산이랑 박인비가 아, 네. 결혼하자 그래. 100% 박인비죠. 근데 평상 박인비가 네. 가난해. 평상산은 천억대 부자고. <웃음> 이럴 때 어떻게 할래요? 박인비가 골프는 잘 치는데 아직 뭐 장래성이 보이거나 그러지 않아. 아직이야. 어. 근데 외모는 박인비야. <웃음> 그냥... <웃음> 어? 어떻게 생각해요? 아, 평상산. 응. 아, 천억대 부자야. 천억대. 응. 어. 아, 펑산산 누군지는 <웃음> 여러분들 지금 네이버에. 아, 펑산산 이렇게 뛰면 안 되잖아. <웃음> 아. 박인비 베리티가 없는데. 박인비가 미안해, 대기야. 골프를 잘 쳐. 근데 아직 우승을 못 했어. 아, 미치겠다. 돈을 못 벌었어. 그런 경우, 그런 경우. <웃음> 아, 그러면은 고민되네요. 네. 아, 진짜. 이거는 뭐, 당장 대답할 수 있는 고민이 아니에요. 그럼 펑상산은 천억이 있어도. 아, 고민해야죠. 고민해야 된다. 아, 고민해야죠. 응. 그, 긍정적인가요? 네? 긍정적으로? 아, 이게 정말 어려운데. <웃음> 야, 무슨, 경영아, 너, 그, 강원도 사투리로 아프리카 방송 한번 하면 재밌겠다 해서 그냥 태그 한번 해봤어. 그리고 홍보하라고. 너 주변에 프로애들이 있으면. 야, 나지환 이거 하트가 뭐야? 마스터즈 우승이랑 이거, 이거 뭐야? 아, 사, 우리 지금 산으로 가고 있죠? 여러분들, 저희가 산으로 갈 때는. <웃음> 아, 나지환이 지금 질문했어, 나지환이. 뭐야? 고자랑 마스터, 우승, 마스터즈 우승이랑. 아. 어떤 걸 택하겠냐? 저는, 아. 야, 이런 질문 쓰지 마. 그래. 고품격 골프 방송이, 씨. 아니, 우리 우습게 보냐? 그러면 아니 그 우승을 하면 고자가 되는 거죠? <웃음> 우승을 하면 고자가 되는 거죠? 그니까요 어. 저는 안 하겠습니다 우승을 우승 안 한다고? 네 우리 안 해요 마스터즈인데? 아니 안 해요 안 해요 마스터즈야? 아, 안 해요 안 해요 그거 돈 벌라고 수술할 수도 있잖아 아니 아니 저희 고품격 골 <웃음> <웃음> 많이 문이 막히네 해 고품격 골프 방송입니다 여러분들 저희가 <웃음> 저희가 그 뭐야 이렇게 산으로 갈 때는 골프에 관한 <웃음> 질문들을 해주세요. 에? 
<웃음> 나는 진짜 고민돼. 난 맞서주고 꼭 우승하고 싶거든. 아니 아니 저는 안전 싫습니다. 결혼 하셨어요? 아, 안 했어 안 했어. <웃음> 근데 마스터를 선택하시면 어떻게 해요? 아돈 주고 사는. <웃음> 아, 어, 구립비나 형님 아빠가 타이거즈, 아빠가 맥길러이 어떻게, 어떤 거? 저는... <웃음> 억대연봉 <웃음> 아, 아, 그치 은프로님은 억대연봉이라서 아니, 무슨 억대연봉이에요 어, 아이, 뭐, 그까지, 그까이 거, 뭐, 이렇게 하는 거지? 아, 절대 아닙니다, 억대연봉 어떻게, 어떻게, 아, 구립비나 형님 저는... 아빠가 타이거즈, 아빠가 맥길러이 전 2번을 선택하겠습니다 맥길, 맥길러이가 애가 어리잖아요 네. 아직 안 태어났어 아니, 내 아빠가 <웃음> 두 중에 고르라는 거 아니에요? 어, 어. 어, 저는 2번. 2번? 어. 음. <웃음> 아빠가 박대성 어떻게 할래요? 지, 너 뒤지는 거야, 한명너내 <웃음> 아들 틀어놨으면 너, 아유. <웃음> 아, 그, 이거 그만해야 될것 같아요. 어, 그만, 그만하자, 이거. 그만하고, 어. 여러분들, 저희 고품격 골프 방송이니까, 골프에 관한 질문들 해 주십시오. 다 나갔어. 어, 아니, 개소리 하니까 다 나가지. <웃음> 자, 레스, 레스 나겠 지금 방송하는 자리는요, 저기, 어디야, 성북동, 한성대 입구 5번 출구 쪽에 골프클럽 H, 저희 이제 스튜디오가 있습니다. 아, 그치. 골프 선수도 있으니까, 골프 선수, 어, 그치. 아, 그만, 그만, 이제. 박선우가 누구야? <웃음> 귀뚱한 거 쓸데없는 거 하지 마라. 어? 나 귀뚱한 거 한번 보고 싶다. 어? 방금 되니까. 아, 미치겠다. 자, 골프에 관한 질문. 아, 뭐, 준비한 레슨 같은 거 하나 없어요? 요럴 때, 우리, 고품격, 우리 골프 방송이잖아요? 네네. 음. 어, 이게, 제가 사실 어제도 이제 저희 이 회원분들한테 이제 레슨을 해드렸던 내용 중에 하나인데, 아이언 샷을 좀 정확하게 칠수 있는 방법에 대해서 소개를 그래, 좀 해드리고 싶어요. 예중아, 나 수건 없어. 내일, 내일 어디서 하나 얻어? 나 수건, 수건 없어. <웃음> 수건 없고, 응. 자, 인, 인천 박서준님께서 입문인데 어떻게 자세를 해야 잘칠수 있을까요? 입문자들을 위한 레슨을 하나 해주시면 좋을 것 같아요. 입문자 레슨이요? 네. 음. 처음부터 어떻게 연장을 가고, 어떤 프로를 만나서, 처음 배울 때는 어떻게 하고, 이렇게 한다, 뭐 이런, 이런 거, 전체적인 거. 아, 우선은 입문은, 저기 강남구 논현동에 있는, 네, 그 송경소 골프 클럽에 오셔서 입문하시는 게 가장 좋고요. 그 다음에. <웃음> 갑자기, 갑자기 아카데미 홍보하는 거예요, 지금? <웃음> 그 다음에 자세는요 어 이건 조금 이제 진지하게 들어가면 자세를 처음에 정말 잘 잡아야 됩니다 처음에 사실 프로님도 처음 오시는 분들 레슨 하기가 더 쉽지 교정하는 게 사실 더 어렵잖아요 저는 교정하는 게더 재밌어요 아 그래요 그러니까 재미 그러니까 재미로 따지지 않나요 아니 아니 난이도는 난이도 재미가 없으니까 난이도가 더 어렵지 입문자가 아 귀찮아서 못하겠어 아 그래요 아 그러면 이제 자, 입문자는 저한테 오지 마십시오 <웃음> 하세요 하세요 <웃음> 네, 그 처음에 어, 자, 이 아까도 강조해드린 내용이긴 하지만 맨 처음부터 뭔가 이런 뭔가 이런 각, 각을 잡으려고 하지 말고 처음에는 이렇게 그냥 휘두르는 이렇게 그냥 처음부터 뭐좀 자세가 이상해도 좋으니까 휘두르는 연습을 정말 많이 하시면 좋겠고 또 저희들이 하는 방법 중에 이 뭐랄까 골프 트레이닝 방법이 있어요 뭐 하다못해 하나 한 가지만 소개해 드리면 이런 샤프트를 여기다 이렇게 딱 대시고 그 다음에 몸을 이렇게 먼저 몸의 움직임부터 만든 상태에서 몸은 똑같이 하면서 이제 팔까지 추가하는 방법 그래서 좀 몸의 움직임을 먼저 알고서 골프에 접하게 되면 조금 더 훨씬 편하게 다가갈 수 있는데 이거를 뭔가 처음부터 잡혀있는 똑딱이부터 시작을 한다거나 혹은 너무 백스윙 가, 이렇게 해서 그 다음에는 코킹해서 이렇게 뭔가 각을 탁탁탁 이렇게 잡아 나간다면 이거를 다시 연결했을 때 오히려 문제점이 생기기 때문에 반드시 좀 전체적인 하나의 스윙을 휘두르는 연습을 음. 많이 하라고 꼭 강조해드리고 싶네요 그렇죠. 네. 
인천 박서준님 저희 뭐 은희성 프로 레슨 잘 들으셨죠? 어떻게 자세를 너무 잘 만들려고 하지 마시고요 편안하게 일단 클럽을 잘 휘두를 수 있게 네. 어, 그렇게 그 시작을 하시면 좋으실 것 같습니다 네 다시 한번 강조하지만 제가 가장 중요하게 생각하는 스윙에서의 첫 번째 요소는 휘두를 줄 알아야 됩니다 음. 그래야지 이 연습을 할 수가 있고요 그래야 또 중요한 건 부상을 당하지 않을 수 있기 때문에 좋습니다 네. 또뭐 준비한 레슨 하나 없나요? 준비한 레슨 아, 없지? 아까 전에 네. 정확한 아이언 샷을 치는 방법에 대해서 좀 소개를 해드리려고 하는데 대부분 아이언을 칠때 무조건 이렇게 풀스윙 느낌을 많이 하시려는 분들이 너무 많아서 4분의 3 3쿼터 스윙이라는 것을 소개해드리고 싶은데요 연습장에서도 실제 코스에서도 아이언을 치실 때 여기까지만 연습을 하면 실제 이 트랙맨에서도 보셨듯이 훨씬 더 정확성이 높은 걸 보실 수가 있으세요 그래서 연습장에서도 그리고 또 코스 이, 이 페어웨이에서는 거의 평지가 없기 때문에 사실 풀스윙 할 기회도 그렇게 많지가 않거든요 어, 그쵸, 그쵸. 네, 그래서 오히려 연습장에서 연습을 하실 때 백스윙 응? 여기까지만 스윙하는 이 스리쿼터 스윙을 한번 연습을 해보시면요 정말로 예, 좋은 결과 나오실 수 있을 거라고 생각을 합니다 이 스리쿼터 스윙에서의 주의할 점은요 내가 어드레스를 한이 척추 각도가 유지한 상태에서 스윙이 되는 게 가장 중요하다고 볼 수가 있겠습니다 그러면 내가 옆에서 봤을 때 백스윙 와서 다운스윙 백스윙에서 다운스윙 했을 때 몸이 뭔가 어드레스 자세에서 변한다면 당연히 볼은 부정확해지겠죠 그래서 항상 스리쿼터 스윙 할때내 포스터를 유지한 상태에서 잡고 이런 스리쿼터 스윙을 연습해주면요 훨씬 더 조금 더 네. 편안하게 연습하실 수 있는 정확한 아이언 샷칠수 있다고 생각합니다 네 저희는 고품격 골프 방송 스튜디오도 굉장히 고품격입니다 트랙맨에서 어, 방송 좀 해달라고 저희한테 협찬해 주셨어요 <웃음> 트랙맨 관계자 여러분 감사드리고요 저희는 이렇게 정확한 데이터를 가지고 레슨하는 고품격 골프 방송 자 지금 운인성 프로의 데이터를 보면 클럽 스피드는 80마일 볼 스피드는 111마일 스매스 팩터가 1.39 좀 낮네요 스매스 팩터 값이 좀 정확하게 안 맞았어요 어떻게 보이... 앵글로 어, 마이너스 5도 보여드릴게요 네, 정확하게 한번 쳐주세요 네. 어... 7번 아이죠? 네. 와, 클럽 패스 값 좋고요 페이스 앵글이 1.3도 다치하고 왼쪽으로 갔어요 네. 어, 그... 구조이좀 들어옵니다 이건 훅이죠 아, 아시는 양반이 왜 그래요? 나가면 조절해, 이렇게. 조절하게? 네. 조절해? 네. 굉장히 좋은 수치예요 1.44. 어. 좋네요. 네. 페이스 앵글이 조금 아쉽긴 하지만. 좋네. 저기 영용까지도 나와봤어요, 한 번. 아유, 그냥 운이잖아. 그쵸. 드로우 친다면서 지금 슬라이스 나는데? 아 일부러 한번 또 빼본 거예요. 아, 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 그 정도는 쳐야지. 그러면 네. 이번 똑바로. 아닌데? 아까 밀렸는데? 대신 이제 에임을 좀 왼쪽 봤어. 왼쪽 했어. 아, 자 이렇습니다. 아 지금 스믹 스피터 1.44 나올 나올 수도 있지 왜? 구질이 다양하신 프로님 저 의도한 겁니다 의도한 겁니다 은희성 프로님 절대 미스할 친게 아니에요 응. 의도한 거 아니에요 아이언 네. 스매시 팩터가 얼마나 아야 되죠? 아, 7번 아이언 1.4 정도 1.41 아 그래요? 응. 아 저희 이거 트랙맨 강제로 강제로 놔, 놔두고 하라고 막 인상 쓰거나 그러지 않았어요 응. 인천 박선원님 그 골프장이 많이 없으면 스크린에서 연습 시작하셔도 괜찮아요 어. 스크린 쉽게 왔다 갔다 할수 있고, 그러니까 스크린에서 연습하신 건 좋, 좋습니다. 연0339, 너 그럼 누구야? 가연이 아니면 누구야? 빨리 얘기해. 백년대로님, 별풍선 10개 감사합니다. 샤넬 차이너님이 이거 쳐보시려면, 저희 노래 한번 오셔서, 그, 골프클럽 H 카페 감, 검색하셔갖고요. 레슨 신청하시고, 어, 오셔갖고, 사용하실 수 있습니다. 저희가 또 친절하게, 어, 레슨도 해드릴 수 있어요 
아, 짧은 손가락 형은 드라이버는 1.5가 맥스로 나오고 아이언 원래라는 건 없지 좀덜 덜 나올 수도 있고 좀덜 덜게 저 뭐야 적게 나올 수도 있고 음, 드라이버는 1.5 아 스맥스 스매스 자 매니저님 연0339 추적 좀 해주세요 자 추적 좀 해주시고 그 스매스 스매스 스매시 팩터라는 지금 1.5 1.4 얘기하는 건 어떤 거냐면요 그 클럽 헤드 스피드가 예를 들어서 100이었을 때 정확하게 스매스 팩터 같이 1.5 맥스로 나오면 볼 스피드가 150이 나온다는 뭐 그런 얘기입니다. 그러니까 효율적인 비거리를 늘리기 위해서 그뭐 이런 상관관계가 있는 거예요. 근데 그 정확하게 못 맞추면 내그 클럽 스피드가 100마일이라도 100마일이라 하더라도 볼 스피드가 적게 나올 수가 있어요. 그런 그러면 스매스 팩터라는 이 값이 조금씩 적게 나오는 거예요. 정타가 맞지 않았다는 뜻이거든요. 어뭐 정타에 잘 맞았냐 안 맞았냐 뭐 그런 얘기입니다. 아까 전에 그 아웃트윈 슬라이스성에 아, 대해서 또 네. 질문을 하셨는데 자 두리 두리 쿠숑 이제 1년 차입니다 드라이버 슬라이스의 많은 원인 중 스윙 궤도가 아웃인으로 깎아치는 경향이 있는데 이 부분 교정 원 포인트 좀 부탁합니다 초보니 쉽게 선 초보니까 쉽게 딱한 포인트만 얘기해 주시면 돼요 지금 원하시는 것도 그런 거니까 아까 아, 아까 한 포인트였잖아요 춤아 이거 못 봤으니까 이제, 이제 아, 들어왔으니까 보시면 아 어... 어쨌든 간에 밖에서 이 백스윙 탑에서 이 앞으로 나오는 아웃트윈을 올라간 상태에서 요런 느낌을 자꾸 연습해 주시는 거예요 그래서 약간 느낌이 정면에서 봤을 때도 쓱 이렇게 그냥 계속 그렇죠 잘한다 웃고서 싸 잠깐만 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 음악 이거 어떤 음악을 틀어야 되는 거야 근데 이걸 하실 때 정말 주의하실 점은 뭐냐면요 샤프트 차, 이 샤프트가 이렇게 처지지 않게 다, 다시 한번 해주세요 처지지 않게 이렇게 서 있는 어? 느낌으로 어? 서 있는 느낌 백스윙 올라간 상태보다 뒤쪽으로 들어온다는 느낌 올라간 것보다 뒤쪽으로 들어오는 이게 몸통하고 클럽하고 같이 당이게 되면 이렇게 앞으로 아웃트윈 스윙이 되니까 자꾸 뒤쪽으로 들어오는 지금 이게 연결돼서 조금 이상해 보이지 실제로 백스윙에서 다운스윙으로 들어오는 이 동작 같은 경우에는 네. 훨씬 더 좋은 음. 골프전에는 스매시 팩터라는 게 없습니다 골프전이 뭐 골프전은 놀라고 만드는 거잖아요 그렇게 정확한 데이터가 나오지 않아요 왜? 네. 아 우리 골프전 뭐. 죄송합니다. <웃음> 아, 이제 재밌게 노는 거지, 골프전. 골프전 저희 스폰지로 해주세요. 아, GDR에 뭔가 있을 거야. 지금 우리가 안 쳐봐도 모르는 거야. 아, GDR에, GDR은 모르겠다. 음. 자, 어퍼 치는 스윙 나오는데 해결 좀요. 이거 똑같아요. <웃음> 방금 누구 질문이었지? 누구, 누구였어? 하루만에 질문. 아, 두리쿠쇼 형님의 질문이랑, 지금 하루만에 신인근님의 질문이랑 똑같은 거잖아요 네, 해결책은 똑같은 거니까 네. 방금 은희성 프로가 보, 보였던 그 약간 춤추는 거네 맞아요 어? 이게 지금 이 마치 좀 장난스럽게 보일 수도 있, 있겠습니다만 실제로 약간의 이런 천천히 올라간 궤도보다는 약간 뒤로 올라간 백스윙의 궤도보다 살짝 뒤로 떨어지는 모양을 그렸을 때 어퍼치 모양을 안할 수가 있고 스퀘어로 떨어질 수 있는데 여기서 주의하실 점은 이렇게 처지지 않게 샤프트가 그대로 그대로 서 있는 느낌으로 떨어지는 것 그래서 하나 둘 그럼 이거를 연속 동작으로 연결했을 때가 약간 이런 이런 그럼 보면 생각보다 궤도가 나쁘지 않겠죠 그럼 임팩트까지 들어가게 되면 쫙 이렇게 하나 쫙 음. 네. 그렇게도 있고 이렇게 은성 프로처럼 이렇게 춤을 추면서 평소 뭐 일상생활을 좀할수 있잖아요. 네네. 이런 느낌을 계속 안고 있는 거. 네네네. 여러분들 스윙에 굉장히 도움이 될 거고요. 또한 가지는 공을 치면서요. 백스윙 올라서 다운스윙 전환할 때 오른발을 왼발 뒤쪽으로 이렇게 빼면서 한번 쳐 보세요. 음. 이런 식으로. 이러면 절대 엎어칠 수가 없어요. 오른발을 뒤로 빼는데 이걸 엎어 절대 이게 동작이 안 나오거든요. 
백스윙 올라가서 오른발을 살짝 왼발 뒤로 뺀다는 느낌으로 좀 스윙을 하게 되면 클럽을 좀더 안으로 갖고 내려오는 거 어, 그런 느낌을 쉽게 얻으실 수가 있을 거예요. 엎어치는 동작을 개선시킬 수 있을 겁니다. 절대 근데 처치시면 안 됩니다. 아, 처치지 않게요. 아. 드라이버를 제... 제킬로이 제킬로이 누구야? 허재 프로님이 뭐야? 허재 닮았다고요? 혹시 다음 TV TV 팟에 다음 TV 팟에 우리 영상 올린 거내거 거 영상이다가 허재라고 한 사람이 나요? <웃음> 나한테? <웃음> 제킬로이님 그 드라이버 일관성을 잡는 방법 되게 그거잖아요. 뭐야? 여러 가지 방법이 있어요. 근데 중요한 거는 효율적으로 비거리를 내는 방법을 좀 터득을 하셔야 돼요. 너무 지나치게 세게만 치려다 보면 스위스파 정확하게 멋치지 못하고 스윙이 좀 흐트러지고 이럴 수가 있거든요. 일괄성을 방, 잡는 방법은 지금 그 제킬로이가 하고 있는 그 스윙 스피드에서 한10 정도 떨어뜨린다. 그러니까 내가 200을, 220을 칠수 있으면 210을 친다는 느낌으로 스윙을 하다 보면 이 방향성에 대한 오차를 좀 줄일 수가 있고요. 오히려 그렇게 그 힘을 좀 빼고 치게 되면 그 비거리가 오히려 더늘 수도 있어요. 맞아요. 어, 그러니까 너무 강하게 치려고 하지 않는 거, 이게 제일 중요합니다. 또 하나 말씀 추가적으로 드리면요, 스윙으로 치셔야 되는데 대부분 손으로 가격을 하는 듯이 맞추려고 하다 보면 일관성이 떨어지게 되어 있습니다. 그래서 반드시 내 스윙으로 공을 치는 연습을 많이 하셨으면 좋겠어요. 그래서 이 스윙으로 공을 친다는 의미는 결국에는 내 스윙 자체를 일관성 있게 해야 되는데 그렇게 할수 있는 방법이 바로 하루에 빈 스윙 50개씩. 하루에 50개씩만 빈 스윙을 매일 빠지지 않고 맥시멈으로 해주면 거리, 밸런스, 일관성 다 좋아질 수 있는 아주 가장 가장 사실 손쉬운 방법이고 아, 그렇죠. 가장 돈안 드는 방법이에요 음. 네. 자 백년대로님 고개 음. 마이크를 깨지겠어 그래서 백년대로님 제가 눈썹에 힘을 빼고 싶은데요 여기 조명이 싸고 잠깐 인상이 싸져요 제가 그냥 지금 뭐 짜증나거나 힘들어서 막 인상 쓰는 건 아니고요 <웃음> 카메라 바로 앞에 조명이 있어갖고 저도 모르게 인상이 써져요 저는 골프를 접하게 된 계기가 저희 삼촌께서 테니스 선수셨거든요 근데 그때 당시에는 이제 골프보다 테니스가 훨씬 더 대중적이었었는데 어그 운동하시는 분들 같은 경우에는 이게 정보가 좀 빠르지 않습니까 그래서 지금부터는 골프가 더 앞서갈 거니까 너는 어, 골프를 한번 해보라고 권유를 해주셔서 그렇게 해서 접하기 전 됐습니다. 오 응. 정해진 정해진 이쁜데. 정해진 용인대잖아. 정해진 이쁜데. 무서운 독사 이씨. 굳이 네가 내가 지금 방송하고 있는데 기아 졌다는 거를 여주 백로신학 식당에 안녕하십니까? 너 병영아 굳이 기아 진 거를 네가 여기서 얘기할 필요가 있냐? 형 기분 나빠지게? 여주 백로 식당님. 오, 초콜릿이 뭐야? 초콜릿 41개. 초콜릿은 뭐야? 초콜릿 몰라? 네. 가나 초콜릿 몰라? 아, 그걸 주신 거예요? 초콜릿 먹으라고. 먹은 거예요, 지금. 먹으라고. 마흔 한 개. 어디서 바꿔요? 이거. 이거. 시유에서. 시유야? 미니스탑 아니야? 아, 그래요? 응. 네. 자, 하루 만에 싱글님께서. 이게 <웃음> 어이없지. 사실 어이없지. 처음 만들고 막 어이없지. 그러니까. 왼쪽 벽이 잘안 만들어지는데 어떻게 해야 되는지 질문하셨습니다. 왼쪽 벽. 응. 네. 다운스윙 할때뭐 네. 얘기를 하시는 거겠죠? 맞아요. 그래서 왼쪽 벽을 잘 만들어라. 보시면 이것 또한. 근데 이제 되게 어 재밌는 얘기일 수도 있는데 어. 사실 왼쪽 벽이 안 만들어지는 것도요. 결국에는 아까 전에 얘기했듯이 엎어치는 경우에는 무조건 벽이 안 만들어지잖아요. 근데 지금 제가 아까는 이렇게 하면 어때요? 자동적으로 벽이 만들어지잖아. 지금 어, 다 이걸로 어, 끝내는 거야. 너무 얼굴 아니, 아니야? 아니. 아, 모두 레슨 그, 지금 춤으로 하는 거야. 아니, 아니 그렇잖아. 다른 것도 하나 보여줘. 아, 계속 그것만 해. 그 다음에, 왼쪽 벽을 만들기 위해서는, 왼쪽 무릎이 펴져 있는지, 구부리고 버티고 있는지를 꼭 한번 체크해 보셨으면 좋겠어요. 만약에, 왼쪽 무릎을 이렇게 굽혀서 버티시는 분들도 제가 상당히 많이 보는데, 저는 이 왼쪽 무릎을 무조건 펴야 된다고 생각을 하거든요. 그래야지 벽이 만들어지지. 그 대신에 필 때, 주의하실 점은, 이렇게 뒤로 피는 느낌에 이건 빠진 거고요. 이렇게 똑바로 서 있는 느낌으로 옆에서 보였을 때는 이렇게 똑바로 서 있는 느낌으로 벽을 만들어야지 이걸 구부린 상태로 이렇게 유지하다 보면 은 굉장히 무릎에 무리도 많이 가고요. 벽을 만들기가 굉장히 쉽지 않으실 거예요. 입 
강연 들어 이 얘기는 뭐야? 블록구를 잘 쌓으면 조적을 <웃음> 뭔 소리인지 모르겠다 이거. 저거 춤만 클럽 좋아요? 아니요. 거기 거기 아카데미 바로 옆에 유명한 클럽 있잖아요. 아 옥, 아, 어, 공원. 옥타고, 아, 옥타고. 아, 아. 그 장난 아니더라 했어요. 새벽 되면은 안 되더라. 저는 좀. 근데 우리는 못 가. 옥타고? 응. 못 가. 우리는 돈도 없고 잘 생기지도 않아 갖고 그런데 못 들어가. 거기 몇 살을 내야 가는데? 어? 옥타고 가보신 분. 옥타고 가려면 돈 있으면 가지. 이게 제가 이거를 되게 좀 정말 강조하는 게 요거를 해보시면요 지금 이게 재밌게 표현하려고 자꾸 이렇게 하는 거지 실제로 모양이 이렇게 해야 분리가 좀 되면서 모양이 아, 스윙이 나와요 이래야 그러면 오른쪽 팔, 오른쪽 팔이 안 막혀요? 오른쪽 팔이 네. 어떻게 막히죠? 나우스윙 때 오른쪽 팔이 안 막히나요? 아 여기에서 네, 이렇게 이렇게 아, 왜 절대 막힐 수가 없냐면 골반은 계속 끝까지 이렇게 회전하고 있는 중간에 만약에 골반이 멈춰진다면 오른팔이 막힐 수 있겠지만 이게 골반은 계속 똑같이 들어가고 있기 때문에 아, 멈추지 않고 끝까지 회전되면 절대 막히지 않으니까 그래요? 진짜 네. 안 막혀요? 네 먼저 그 준비 빈스윙 한번 하시고 네, 빈스윙 한번 하시고 아니죠 아니죠 백, 백스윙 이렇게 들으면 안돼 그, 그렇죠 그렇죠 그렇죠. 이렇게. 네, 그렇죠. 오른쪽. 네. 제단에는 절대 막히지 않는다는 네. 얘기죠. 골반이 돌기 때문에. 네. 아! <웃음> 아, 네, 별거 그다 한다. 아, 죄송합니다. 아, 한번 앉아, 앉아. 아. 깜짝 놀랐네요. 뭐 하는 거야, 이게? 아, 잠깐만. 뭐좀 해. 아 우리 우리 늙어 보여 지금? 옥타고 못 들어가게 생겼다고? 뭐가? 뭐라는데? 우리 옥타고 못 들어가게 생겼다고 늙어 갖고 여주 박노수 당님 당연대원님 감사합니다 저 여기 하루 만에 싱글님 근데 저는 아이언을 치려고 하면 공이 안 맞겠다는 느낌이 들고 치기가 무서운데 이런 게 입스인가요? 그 질문 지금 몇개 하셨어요 저희가 룰이 있는데 3개 이상 질문하실 때 별풍선을 쏴야 돼 우리도 지금 뭐 1시간 반째 방송하고 있는데 힘들 거 아니야 그 질문도 이렇게 많이 하고 그랬으면 은 예의 이상 별풍선을 한번 쏘고 그래야지 에? 자 번개씨 처음 질문하셨는데 일단 요걸 좀 대답을 해드리죠 네네. 오른손을 많이 써서 그런지 훅이 많이 나옵니다 음 어떻게 잡아야 될까요? 알려주세요 아 너무 난해하네요 음. 오른손을 많이 써서 후기 많이 납니다. 샤넬 차님 별풍선 감사합니다. 필생님, 병균으로님 별풍선 감사합니다. 그 오른손을 많이 써서 후기 날 수가 있죠. 근데 후기 나는 거는 오른손이 오른손이 이렇게 써져도 후기 날 수도 있지만 일단은 지 번개 씨도. 약간 스윙 궤도가 엎어친다는 느낌이 날것 같아요 아웃 인으로 들어오게 되면 들어온 상태에서 클럽 페이스가 스퀘어로 들어가지 않고 약간만 닫혀도 아웃 인 궤도에서 후기 확날 수가 있거든요 어, 그러니까 조금 더 오른 그 셋업을 할때 클럽 페이스를 좀더 열어둔다는 느낌 그 오른쪽 손목을 이렇게 써지지 않고요 페이스를 열어두고 오른쪽으로 밀어 친다는 느낌으로 치면 후기 나는 걸좀더 방지할 수가 있어요. 후기 나더라도 약간 이쁜 드로우가 날 수가 있죠. 출, 내가 그 스타트 A만 그 방향보다 약간 오른쪽으로 출발해서 왼쪽으로 돌아오는 그런 드로우 구지를 만들 수가 있습니다. 페이스를 열어둔 채로 약간 오른쪽으로 밀어친다는 느낌을 치시게 되면 후기 줄어들 거예요. 혹, 혹은요, 백스윙 탑에서 이 클럽 페이스가 이렇게 되어 있는지 혹은 이렇게 하늘을 보고 있는지를 한번 체크해 보세요. 백스윙 탑이. 이렇게 돼 있어야 정상이고 이거는 많이 닫혀 있는 거거든요 오히려 이렇게 백스윙 탑이 닫혀 있을 경우도 분명히 있을 것 같아요 그래서 만약에 백스윙 탑이 이렇게 된다면 그립을 좀더 체크 한번 해봐야 될 거고 혹은 여기서 손, 손이 손 이렇게 이렇게 너무 많이 뒤집어졌을 때 너무 많이 뒤집어졌을 때 예, 훅이 날수 있으니까 요거를 한번 예, 체크해 보시고 다시 한번 질문 주시는 게 음. 예, 오히려 좀 가장 잘할수 있을 것 같아요 오른손 때문에 지금 훅이 난다고 본인께서 생각을 하시는데 
대부분 그런 분들은 백스윙 탑에서 이런 경우가 많으세요. 이렇게 아예 닫혀 있는 경우. 그렇죠. 이렇게 돼 있어요 정상인데 이렇게 닫혀 있는 경우. 아. 다른 거에 원인이 있을 수 있습니다. 한번 지금 은희성 프로가 얘기한 그 동작 한번 체크해 보시고요. N N N M 옆모습으로 스윙 보여주면 안 되나요? 안, 안 돼요. 아, 안 돼요? 아, 이분은 아. 배풍선을 쓰지 않았기 때문에 아. 안 돼요. 안 돼, 알겠습니다. 안, 돼. 안 된답니다. 자, 하루 만에 신규님 배풍선 10개 감사합니다. 자, 일단 캐닌로형 채... 이 열혈 팬 드리잖아? 아, 예, 예. 레슨 잘해 드려야 되는데 예, 예. 채보다 몸이 빨라 슬라이스가 푸시가 날때 연습할 수 있는 드릴 하나 음... 딱 하나만 알려주세요 그러니까 지금 보면 클럽보다 몸이 더 먼저 빠져나가는 거를 어, 지금 말씀하시는 것 같은데 그럴 때는 아예 헤드를 다 넘겨 놓고 나서 그 다음에 몸이 가는 연습으로 치세요 공을 실제로 칠 때도 클럽 헤드를 완전히 넘겨 놓은 상태에서 그 다음에 아예 몸이 간단한 느낌으로 실제로 이렇게 나눠 치시는 게 굉장히 이거는 간단한 연습 방법이기 때문에 크게 어 어려운 연습이 아닐 것 같은데요 음. 네. 그리고 지금 아예 넘겼다가 네, 넘기고 어, 그 다음에 어. 하고 천천히 치면 돼 천천히 어. 샤넬 차이는, 차이나께서 질문 계속 하시다가 별풍선 10개 쏘시고 질문을 또 하셨어요 네. 해드릴. 저는 얼리쿠킹과 배치기를 해결하고 싶다고 10개 쏘고 아. 또 질문을 하셨어요 10개 그 얼리 쿠킹과 배치기라 어, 해드릴게 그럼... 가만히 있어 해주세요 <웃음> 음. 다음에 내게 아 그래도 10개 쐈으니까 딱 10개만큼만 해주세요 아 근데 제가 좀 더, 오히려 질문하고 싶은 게 음. 현재 얼리 쿠킹이 너무 심해서 고민이시라는 건지 아니면 얼리 쿠킹을 하고 싶은데 그게 안 돼서 문제라는 건지 그게 제가 저는 먼저 알고 싶은데요 얼, 그, 샤넬 차장님 그럼 질문 다시 해주세요 지금 운희성 프로가 얘기한 대로 탁구 대표 구글 방송 드럼 나가 내보긴 뭐 나갔네 아 얼리 커킹과 배치기 많이 쓴다고 아 배치기 많이 쓴다고 응. 그러면은 재료 반대로 하는 연습이 제일 중요하죠 사실 보시면 얼리 커킹과 배치기인데 응. 그러면 지금 답이 나올 수 있는 건요 백스윙 때 낮아졌기 때문에 배치기가 될 수밖에 없다는 결론밖에 는안 나오거든요 지금 네, 힘내라 힘내라 안녕하세요 네, 그래서 네. 백스윙 때요 분명히 약간 이렇게 왼쪽이 낮아지시거나 뭔가 셋업 자세보다 낮아서 돼서 배치기가 되는 가능성이 많기 때문에 이럴 때는 백스윙을 아예 그냥 이렇게 든다고 생각하셔도 좋아요 아예 이렇게 들었다가 그냥 치면요 처음에는 오히려 탑핑선이 더날 거예요 근데 결정적으로 내가 배치기를 할 수밖에 없게끔 백스윙이 낮아졌기 때문에 그거를 나, 내 느낌에는 이렇게 약간 들어서 백스윙을 한다고 하지만 실제로는 안 들릴 수 있는 가능성이 훨씬 더 많으세요 그래서 지금 낮아지는 백스윙을 오히려 내 느낌에는 살짝 일어나면서 백스윙을 한다고 생각했을 때 배치기를 하게 되면 헛스윙도 더 심하면 나올 수 있고 오히려 더, 이, 나는 일어난다고 생각하지만, 일어나질 수 있지 않을 가능성이 훨씬 더 높습니다. 그래서 아예 백스윙을 든 상태로 하는 연습을 전 강조해드리고 싶네요. 들었다가 앉으면 치라고요? 아니, 들었다가 오히려. 내 느낌에는 들었다가 앉으면서 치는 거예요. 음. 아. 그게, 이게 말처럼 쉽지 않죠? 샤넬 차이나님. 이게, 본인들은 아마추어들이 우리가 레슨을 딱 해주면, 충분히 한다고 생각하는데 그렇게 안해 맞아요 그래서 어. 근데 이런 동작들은 되게 과하게 한번 해보실 맞아요, 필요가 맞아요. 있어요 맞아요 어, 그래야지 좀 피드백이 좀 빨리 올 거예요 음 그래서 저는 조금 하는 거를 계속 보여드리면서 레슨을 좀 하는 편인데 그러면 조금 빨리 이해를 하시더라고요 음. 골프는요 내가 보는 것과 느끼는 건 반드시 다릅니다 그렇죠 보는 거랑 느끼는 건 네. 그래서 내가 혼자 아무리 연습해도 프로들도 그럼, 프로들도 그럼요. 자기가 계속 뭐 혼자 연습할 때 자기 그 어떤 느낌들 느낌만 있는 거지 진짜 실제적으로 뭐 고쳐지고 안 고쳐지면 누가 거 옆에서 봐줘야 돼요 프로들도 예를, 예를 들어서 백스윙 이렇게 해서 고민이신 분들은 나는 아무리 이렇게 한다고 하는데요 절대 이렇게 안 되잖아요 그렇게 다시 다시 한번 해봐요 어. 그리고 이렇게 하는 분들이 자 이렇게 이렇게 되셔야 돼요 
하고 스윙을 해. 어. 근데 됐죠, 됐죠. 어, 그리고 그렇지. 됐죠, 됐죠. 그렇죠. 그렇게 한다고. 네, 그래서, 절대 안 맞아요. 되거든. 과하게 연습하는 거는 정말 전 중요하다고 생각합니다. 조금 스윙을 교정하려면 오바를 좀 많이 하시는 게 좋아요. 번개 씨, 백, 백 탑에서 코킹을 안 하는 편인데 코킹을 안 해도 백스윙 탑에서 오른팔을 접게 되면 코킹각이 만들어져요. 어, 오른팔을 접으면 코킹각이 만들어지니까 코킹을 안 한다고 해도 그러니까 오른팔이 써지는 거랑 그거랑 큰 의미가 뭐, 뭐 뭐야 아, 모르겠다. 내가 좀 피곤한가 봤다. 백스윙 탑에서 음. 코킹을 안 하는 편인데 아까 그런 그, 이유도 있나요? 아까 오른손 쓴다는 분인데 아, 아, 아. 질문 정리해서 다시 올려주세요. 제가 지금 갑자기 이제 머리가 점점 굳기 시작했어요. 힘나요? 어깨춤 힘들어서 별풍선 쏘면 어깨춤 보여드릴게요. 그립 잡을 때 채가 돌려지면서 잡히는데 정상인가요? 그립을 잡을 때 채가 돌려지면서 잡히는데? 그립을 그립을 잡는데 채가 돌려지면서 잡는다. 뭔가 어렵, 어렵네. 질문도, 질문도 어려운데 그립을 잡을 때 채가 돌려지면서 잡히면 정상은 아니에요. 정상 아닙니다. 어질 그리고 이 질문도 정상이 아니에요. <웃음> 다시 한번 질문해 주세요. 그 하루 만에 싱글링 그립을 꽉 잡는다고 하는데 헤드가 휙 돌아가요. 임팩트 때 헤드가 돌아간다는 말씀이세요? 임팩트 하루 만에 싱글링 그 그립을 꽉 잡는다고 하는데 헤드가 휙 돌아가요. 이게 임팩트 때 그러는 건지 아니면 셋업을 할때 돌아가는 건지. 네. 아 요거 힘내 뭐야 뭐 뭐야. 하루 만에 싱글님이 질문한 게 지금 힘내라 힘내미랑 똑같은 거야? 아, 임팩트 아, 때. 임팩트 때왜 돌아가냐면요. 아무리 세게 잡아도 요 앞에 맞아서 그래요, 앞에. 공이 요 앞에 맞으면 헤드가 무조건 이렇게 돌게 돼 있습니다. 그러면은 앞에 맞는 이유는 뭐 여러 가지가 있을 수 있겠죠? 딱이 임팩트를 올때 당긴다든지 혹은 처음부터 너무 깎아져서 요쪽에 맞는다든지 어쨌든 간에 앞쪽에 맞으면 헐크가 잡아도 이건 돌아가요 확실해? 네 헐크는 안 돌아갈 것 같은데 <웃음> 헐크는 안 돌아갈 것 같아요 아 그런가요? 어, 헐크는 아닌가요? 어, 헐크는 안 들어가요? 어, 헐크는 안 들어가요? 알겠습니다 헐크는 안 돌아간다 치고 어째 임팩트 때 말고 셋업 때요? 아 그건 다른 사람 힘나려면 임팩트 말고 셋업 때 그립이 돌, 뭐 돌아가서 잡는 거는 그냥 잘못 잡는 거예요 안 돌아가요 <웃음> 이거는 진짜로 네, 방법이 앞, 없어 앞, 안 돌아가게 잡아야 돼 그걸 <웃음> 그런 질문 그냥 요런 이런 책상 모서리 같은 데 있잖아요 요런 모서리 같은 데 클럽을 두고 잡는 연습을 하세요 돌아가지 않게 요건 방법이 없어 요렇게 하는 것 밖에 클럽이 돌지 않게 모서리에 클럽 패스를 두고요 그 상태로 그립을 조용하게 잡는 연습을 하게 되면 스퀘어로 둘 수가 있어요 셋업을 할때 그립이 돌아가는 거는 그냥 뭐 방법이 없죠 요런, 요런 식으로 하는 것 밖에 아 잡고 잡고 노니까 그런 거 아니야 그립을 그립을 이렇게 잡아놓고 땅에 내려놓으니까 돌잖아 땅에 놓고 잡아 놓고 땅에 놓고 그립을 잡아 잡고 너 내려놓지 말고 아 갑자기 화를 내세요? 모르겠어요 그러니까 <웃음> 왜 뭔데? 뭐라는 거야? 요즘 왜 그런 거야? 지금. 모르겠어요 지금 갑자기 나와서 화를 내? 이상해졌어요 지금 얼른 음. 그래봐 적응이 안 되네요 저 여기 제가 떼쟁이 같다니 백정년 내가 무슨 떼쟁이야 내가 말하는 게 깎여 맞는 느낌도 떼깽이. 많이 나는데 <웃음> 아 떼깽이 떼깽이 같다고 내 입담이 지금 떼깽 떼깽이 아니지 깎여 맞는 느낌도 많이 나는데 앞쪽에 맞으면 해결 복귀 하루 만에 지금 질문 다 있어 주세요 이게 뭐, 뭐, 뭐야 그러니까 깎여 맞는 느낌도 나는데 앞쪽에 맞으면 난독지야 니둘다 난독지야 나는 피곤한가 봐잘 안보여 이제 그러니까 앞쪽에 맞지 않는 방법을 해결해달라는 네. 해결법을 말씀해달라는 것 같은데 결국에는 조선의 숙모님 감사합니다 응, 제가 많이 들었어요 허재 닮았다 니 감사합니다 조선의 숙모님 감사합니다 응. 결국에는 이 깎여 맞지 않으려면 아웃트인 스윙을 교정하셔야 되는데 아 자꾸 또그 춤추게 되니까 또 이게 말할 게 아, 계속 보여줘요 네. 오늘 그거 믿는 거잖아 네. 
아, 이, 아, 이 연습 방법 하나 추천해 드릴게요. 오른손 한 손으로 클럽을 거꾸로 잡고 오른손 한 손으로 백스윙을 들었다면 여기서 휘두를 때내 어깨와 이 클럽이 같이 도는 게 아니라 클럽이 몸에 의해서 마지막에 휘둘러질 수 있는 느낌으로 정면에서 보셨을 때 클럽이 하체가 돌고 나서 들어오는 느낌으로 같이 들어오면 엎어지기 때문에 앞쪽에 맞는 느낌이 많이 날 수밖에 없습니다. 오른손 한 손으로 스윙하시는 거를 추천해드리고 싶네요. 그래 가만히 있으면 가만히 있으면 안 들어와 승질 내고 막 욕하고 이래야 들어오지. 어? 조용 조용히 자세하게 부드럽게 설명해 주면 안 들어온다니까. 푸딩 뭐 누구냐 누구냐고 물어보는 건 누굴 물어보는 거예요. 네. 힘들어 힘내님 사람마다 스윙 스타일 다르잖아요 자기만의 스타일을 찾으, 찾으려면 어떤 방법이 있나요? 레슨을 받으셔야죠 혼자는 안 돼요 네 레슨을 받으세요 레슨 받고 계세요 지금? 저요? 저 누구냐고 말씀하시는 거예요? 아까 처음에 얘기했잖아 푸딩 내가 누구냐고 계속 물어봤죠 여자분이냐고 남자분이냐고 네. 아, 은프로? 아, 은인성 프로요? 아, 강남에서 지금 억대영봉으로, 어, 되게 폭발적인 인기를 끌고 있는 우리 은인성 프로라고, 네. 되게 유능한 프로님이세요. 궁금하신 거 있으면 바로바로 바로 질문하세요. 네. 올, 우와, 어우. 좋으시겠어요? 세금 많이 내시죠? 몇 프로 뛰죠? 억대. <웃음> <웃음> 저 진짜 안줄 알, 진짜 줄 아시잖아요. 진짜잖아. 어떻게 진짜예요? 아, 조만간 너 다음 주올때 종합소득세 신고한 거 띄워라 그런다. 다음 주안올 거예요. <웃음> 저건 안 돼서 못 오겠어요. <웃음> 허재 프로, 박대성 프로예요. 박대성 프로. 예. <웃음> 허재 프로. 음. 은희승 프로님 무료로 했으나 해요? 거기서? 무료요? 예. 네. 그 무료 강의 하지 않나 처음에? 아 했었던 적이 있었어요. 아, 요즘엔 안 하고? 아그 한때 음. 프로모션처럼 하는 게 있었었거든요. 아 거기 커리큘럼 좀 한번 얘기 좀 해주세요. 어떻게 진행되는지. 저희가 네. 어 은프로님이 계시는 데는 그 논현동에 위치한 송경서 골프클럽, 송경서 아카데미 네네네 네, 계시는데요. 저희가 이제 그주 3회 과정으로 네. 총 8주 동안 네. 강의와 이론과 그 다음에 실제로 음. 아, 이 실제 개인 레슨으로 이루어져 있고요 음. 어, 일주일에 한번 강의를 들으시고 나머지 두 번은 음. 담당 프로님과 같이 예, 개인 레슨을 하시는 프로그램이에요 네네. 딴 데랑 좀 다른 점이 있다면 어, 이 체계적인 커리큘럼을 음. 바탕으로써 아무래도 그 아까 말씀 질문하셨던 중에 나만의 스타일의 스윙을 찾는다 음. 나만의 스윙을 갖자라는 게 가장 그리고 네. 쉽고 아, 잘 따라할 수 있게끔 나만의 네. 스윙을 갖자가 음. 가장 큰 팩트인 것 같아요 얼마죠? 어... 저희가 <웃음> 홈페이지 검색하시면 나오죠 네 홈페이지 검색하시면 <웃음> 비싸서 얘기 못하는 거야? 네. <웃음> 비싸서 얘기 못하는 거야? 네, 송경수 프로님은 지금 JTBC 골프에서 그 아침 브런치 타임하고 네. 뭐 해설도 하시고 아, 라이브 레슨에도 출연하시고 그렇죠. 예, 되게 어, 많이들 아시는 프로님이시잖아요 송경수 네. 프로님 송경수 아카데미 어, 수석 프로님으로 계시는 우리 은희성 프로님과 오늘 함께 하고 있습니다 네. 레슨 상당히 깔끔하게 잘 해주시죠 여러분들 궁금하신 사항들이 있, 있으시면은 예, 조금 더 질문 많이 해주시고요 아, 브런치 타임은 그 <웃음> 아주머니들 보라고 만든 프로그램인데 아침 11시에 라이브로 하는 거 귀동구도 백순이 혹시? 어? 그 시간에 방송을 보고 있어 재방 보시는 거죠? 귀동구님 네네 네, 좋습니다 다른 곳은 체계적이지 않다가 아니라 아... 어, 그 송경수 프로님이 사실 그 우리가 골프 레슨은 그냥 1대1 레슨이 대부분이었잖아요 아. 연습장에 가서 연습할 때 프로님이 오셔서 레슨을 해주시거나 이제 그런 경우가 되게 많았는데 거기는 약간 학교처럼 돼 있잖아요 그렇죠, 그렇죠? 저희가 이제 네. 스쿨처럼 네. 그리고 저희가 또이 기수별로 이 커리큘러 이 커뮤니티가 되게 잘돼 있어요 그래서 네네. 이 졸업하시고도 저희 안에서 이제 저희가 6월 30일에 또 자선 골프 대회도 하거든요. 네네. 그래서 이 자선 골프 대회에서도 음. 네, 많은 분들이 참여해 주시고 음. 또 저희 기수 이 8조 과정을 들으시고 난 다음에 이 커뮤니티에서 네. 어 이제 뭔가 인맥의 인프라도 넓히실 수 있고요. 음. 그다음에 
또 각가지 원래라든지 음. 재미있는 행사도 많으니까 꼭좀 한번 찾아주셨으면 좋겠습니다. 네, 그래서 강남 쪽에서 연습하실 곳을 찾으신다거나 뭐 강남이 굳이 아니더라도 네. 어, 골프 아카데미 어, 좀 체계적인 레슨을 받으, 받아보시고 싶고 조금 뭐 이런 쪽으로도 그렇고 실기, 어, 실습 쪽으로도 그렇고 조금 더 체계적으로 레슨을 받아보고 싶으신 분들은 어, 노년동에 위치한 우리 캘러웨이 스크린 골프 고, 본점 안에 있는 네. 송경서 골프 클럽 송경서 아카데미를 찾아가시면 좋을 것 같습니다. 어, 비싼 만큼의 값어치를 저는 한다고 생각하기 때문에 네, 찾아주시면 후회하지 않으실 겁니다. 송경서 골프 아카데미에 대항하는 골프 클럽 H는, 음, 네이버 네, 카페. 대, 아, 대항하나요? 네이버 카페. 아 우리는 뭐, 돈안 받잖아요, 우리는. 그러니까요. <웃음> 네, 네이버 원래, 카페, 원래 뭐, 골프 클럽 H, 찾아오시면 돼요. 네. 100명씩 들어오시는데, 음. 음. 오늘 은성 프로 와갖고, 반투명 났나? 응. 음. 아 어제는 다섯 명 들어온다면서요? 다섯 명이라니? 아, 500명씩 들어와, 우리 너 없으면 원래. 응. 너 없으면 50명 들어온 거야, 지금. 네, 가게는. 두 시간 동안 지금 풀었는데 지금 <웃음> 마무리를 이렇게 하시는 거예요. 아니야, 아니야. 오늘 시작이야. 좋았잖아요. 춤, 춤만 생각나네. 마지막 가기 전에 한번더 보여주시고요. 네, 네. 우리 1 2 시까지 원래 좀더좀더 예, 예, 좀더 있어야 돼요. 정그런터스 그거 아니야? 프로들 나와서 막샷 대결하고 이러는 거? 네, 한두번 정도 본적 있어요. 어, 이창명 씨 사회 보는 거, 그거 그죠? 네. 지금부터 이제 훅 들어온다. 야구 끝나가지고 우르르 이제 들어오신다. 봐봐. 끝날 때가 우리 제일 많아. 아, 지상 아카데미 네. 유명하죠. 연습 환경도 좋고 프로들이 많아요. 지상 아카데미들. 지상 아까 아까 <웃음> 그거 했는데 벙커샷 요령 알려달라고. 벙커샷을 우리 어, 번개 씨님께서 벙커샷 팁좀 부탁드리겠습니다라고 하셨습니다. 벙커샷 팁두 프로님들께서 하나씩 알려주시죠. 네. 네. 정그런터스 재밌어요? 나 그거 별로 재미없던데 그거 보지 말고 우리 라이브레슨 매일 9시 하는 거 이거 보셔야지 정그런터스를 보시려 그래 에? 저희가 하는 거 재미없나요? 여러분 저희 솔직히 재미없어요 저희? 그냥 보는 거야 귀동구 우리? 도성이 프로라는 분 스윙 좋다길래 보신 도성이 프로 누구예요? 귓동구 나가 귓동구 나가 자 번개씨 번개씨 지금 보고 계세요? 번개씨님 번개씨 예, 예 벙커씨 알려드릴게요 알려드릴게요 네. 뭐 벙커 어렵지 않습니다 벙커 그냥 강하게 뒷땅 치면 되는 거예요 잘 하시잖아요 뒷땅 치는 거 어. 일단 강하게 치면 되는 거야. 강하게 치면 되는 건데, 그 제가 오늘은 조금 이 페이스 앵글에 대한 거를 조금 더 쉽게 알려드릴게요. 이게 지금 요 라인이 타겟 라인이야. 핀의 위치, 어, 핀의 위치. 요거는 스탠스 라인. 보통은 타겟 라인보다 에임을 왼쪽으로 하고 클럽 페이스는 열어두고. 손목을 낮춰 셋업을 하고 바깥에서 안으로 똑같이 하는 레슨이 굉장히 많죠? 어 그렇게 하는 것도 방법이지만 이 페이스 정렬에 대해서 제가 설명을 드릴게요 벙커샷을 할 때는 백스윙 때 손목에 코킹을 빨리 주기 위해서 셋업을 할때 손목을 이렇게 낮춰요 그런데 손목을 낮추게 되면 지금 보이는 것처럼 클럽 페이스가 타겟보다 왼쪽으로 가리키게 돼요 어. 그러니까 클럽 페이스를 최대한 열고 에임을 왼쪽으로 하지 마시고요 손목을 낮추면 페이스는 자, 자연스럽게 타겟을 바라보게 되니까 스탠스 스퀘어로 쓰시고요 페이스를 많이 열어둔 상태에서 손목만 싹 낮춰주시고 치시면 돼요 아시겠죠? 벙커샷을 할때 이렇게 손목을 낮춘 채로 에임을 왼쪽으로 하게 되면 페이스 앵글이 왼쪽으로 가리키기 때문에 탈출을 해도 핀보다 왼쪽으로 떨어지는 경우가 있어요 듣고 있는 거요? 음. 어, 그러니까 너무 스탠스를 열지 말고요 제대로 된그 정상적인 스퀘어로 쓴 상태에서 손목만 클럽 페이스를 열고 손목만 낮추게 되면 클럽 페이스가 가르치는 방향이 지금처럼 어, 타겟을 향하게 돼요 어, 이 상태로 스윙을 쫙 하게 되면 컵에 핀에 가깝게 벙커샷을 보낼 수가 있어요 
아시겠죠? 자, 원프로님 네. 펑커샷 하나 알려주시죠. 네. 저는 간단하게 좀 설명을 드릴게요. 네. 짧은 펑커샷 하는 방법하고 긴 펑커샷 하는 방법. 간단하게, 방금 이제 우리 박프로님께서 말씀하신 내용을 갖고, 짧은 펑커샷을 할 때는요, 백스윙을 든 상태에서, 임팩트에서, 잘라주는 느낌. 끊어준다는 느낌이고요. 그 다음에, 긴 벙커샷을 할 때는 놓고서 쭉 끝까지 피니쉬를 해준다는 느낌 요두 가지만 하셔도 짧은 벙커와 큰 벙커를 구분해서 하실 수 있어요 다시 한번 더 말씀드리면 예를 들어서 앞핀에 벙커면 짧은 거는 탁 잘라주는 느낌 그 다음에 조금 뒤핀에 한뭐 2-30 정도의 긴 벙커샷이라면 놓고서 쭉 크게 피니쉬까지 요두 가지만 하셔도 네. 아, 끊어치면 항상 컵을 못 넘기는 이유는요 끊어치는 거를 팔로만 하셔서 그래요 그게 아니라 하체가 들어가면서 탁 뻥거샷 할때 가장 중요한 거는 저는 어, 체중 이동이라고 생각을 하거든요 손에 힘만 갖고는 거의 이 클럽 헤드가 박히는 경우가 많기 때문에 반드시 하체도 같이 써주면서 하는 느낌 그 하체를 예. 하체를 쓴다는 거를 차처럼 이렇게 피니쉬를 하라는 얘기가 아니라 이렇게 놓고 있는 상태에서 체중 이동이 탁 들어가는 느낌을 가지시라는 얘기입니다. 이해하셨나요? 오케이. 여주 160단님 저 내일에 내일 360도 갈 거예요. 아 360도도 굉장히 불편한 골프장이던데. 여주 160단님 하시는 식당 가보겠습니다. 코킹은 아까 말한 것처럼 셋업을 할때 보통 일반 샷은 손목을 이렇게 플랫하게 두고 있다면 벙커 샷을 할 때는 코킹을 빨리 주기 위해서 손목을 이렇게 낮추고 있죠 그럼 자연스럽게 코킹각이 만들어져 있는 거예요 그래서 더 많이 코킹을 할 수가 있어요 셋업을 할때 손목만 좀 양쪽 복사에 깊이 넣는다고 생각하시면 코킹을 좀 쉽게 만들 수가 있습니다 여주 백로시당님 H클럽 아니야 골프클럽 H지 예 여주 백로시당님 H클럽은 어디 어. 다른 분들 이상한 거 누르시게 H클럽이 뭐야 클럽 H 골프클럽 H 골프클럽 H 응. 자 스윙계도 똑바로 해주세요 스탠스 오픈 안 해주세요 어, 페이스 앵글 때문에 스탠스 오픈 안하고 클럽 페이스만 쭉 이렇게 열어두면 돼요 아 굳이 아웃사이드 이걸 하는 거 맞긴 맞는데요 굳이 그렇게 그걸 너무 깎아치려고 하실 필요 없어요 보통 벙커샷 탈출 못하는 분들은 보면 아우디니로 세게 깎아치려다가 공을 못 맞추고 이렇게 지나가는 분들이 많아요 이렇게 어, 너무 지나치게 아우디니로 안, 안 해도 되니까요 셋업만 잘 만들어 놓고 하시면 벙커 탈출 아주 쉽게 하실 수 있습니다 그 이렇게 뭐 알고, 알겠으면은 고알 레슨 잘 알아들었으면 벌써 쓰고 어? 그쵸? 공만 치셔야죠 거기서 이제 <웃음> 페어의 벙커에서는 네, 공만 네, 컨택하는 게 좋지 그거를 이제 뒷땅 치면서 130m를 보내려고 러면 아마도 뭘 잡아야지 140m는 그린 주변 벙커가 아니라 페어의 벙커를 말씀하시는 거잖아요 네. 공만 치셔야죠 공만 네. 공만 딱 치시는 연습을 많이 하셔야죠 140m에서 뭐 그린 주변 벙커처럼 모래를 퍼낼 순 없잖아 네. 벙커 할때더 중요한 건뭐두분 말씀도 중요하겠지만 자 이렇게 웨지를 잡으면 이 웨지 위에 웨지가 숟가락이라고 좀 생각을 좀 해보세요 숟가락 우리가 숟가락을 이렇게 모래를 밥을 푸듯이 웨지가 모래를 이렇게 퍼낸다는 느낌으로 지나가셔야 돼 그렇게 되면은 이 뒤에 있는 이 바운스를 느끼면서 지면을 탕 이렇게 튕기면서 지면에서 근데 얘가 모래를 우리가 숟가락이라고 생각하지 않고 모래를 딱푼 다음에 모래를 이렇게 휙 돌려버리면은 모래가 여기 얹어지지 않고 이렇게 쓰러질 거 아니야 그렇게 되면은 이 바운스를 사용하면서 바닥에 튕기면서 나올 수가 없고 이렇게 릴리스 해버린단 말이야 그렇게 되면 모래 퍼지는 양이 많아져서 공이 오히려 힘을 못 받아요 릴리스 해버리면 그래서 조금 더 이렇게 치고 나면 페이스가 하늘을 보게 그러면서 스윙을 좀 크게 해도 괜찮아 드라이버 치는 것처럼 이렇게 크게 해도 괜찮아요 네, 크게 해도 괜찮으니까 일단 탈출이 목표니까 벙커에서 아예 못 하시는 분이면은 탈출이 목표로 그렇게 스윙을 크게 하셔도 많이 도망가지 않으니까 자신 있게 스윙 하시면 좋을 것 같아요. 은색 티가 저를 말씀하시는 거예요? 아, 박근이 아세요? 그립 잡는 단 그립. 필생님 그렇게 생각합니다. 
그래. 선생님, 배프선. 10개 감사합니다. 뭐라고? 아, 필생형? 40개 샀어? 아, 그럼 네번 얘기해 줘야지. 필생형! 별풍선 30개 감사합니다. 네, 아유, 힘나네. 아유, 좋다. 조선의 숙모. 닉네임 참. 조선의 숙모님. 드라이버랑 아이언이랑 같은 수행 하는 게 맞냐고. 맞아요. 네, 드라이버랑 아이언이랑 같은 수행을 하는 게 맞습니다. 맞는데, 드라이버의 길이하고 아이언의 길이가 다르기 때문에 우리가 다른 스윙을 하는 것처럼 느껴지실 거예요 네. 일단 기본적인 스윙은 모든 스윙이 같은 게 맞습니다 네. 베레인지 님께서 손가락이 짧은 편이라 오른 새끼 손가락이 반대 손 고래 딱 고정이 잘안 된... 하... 오른 손가락이 반대 손 고래 딱 고정이 안 되는 것 같은데 상관 없을까요? 네, 상관 없으세요. 손가락이 짧으시면 일단 기본적으로 그립을 먼저 체크하시는 게 중요한데 우리가 그립을 체크할 때이 그립마다 사이즈가 있어요. 두꺼운 그립도 있고 얇은 그립도 있고 샤프트의 굵기에 따라서도 달라질 수가 있는데 일단 이 약지 부분이 그립을 잡았을 때내 손바닥에 이렇게 다을랑 말랑 다을랑 말랑 한 1인치 정도 떨어져서 다을랑 말랑 다을랑 말랑 하면은 이게 정상적인 그립이고 이게 만약에 이렇게 남는다 하면 그립이 두껍고 너무 단다 하면 그립이 작은 거니까 이런 걸 체크해 보시고 손가락 짧으신 분들은 피팅을 통해서 이렇게 조정을 하실 수도 있으니까 그렇게 체키, 체크를 새끼 <웃음> 체크를 해 보시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 힘들어? 모자 머리 고정 아니 아니. 네, 머리 고정. 머리 고정하는데 아 제가 오늘 좀 <웃음> 아, 새벽부터 오늘 4시부터 일어나 가지고 <웃음> 머리 고정하는 방법. 네, 머리 고정하는 방법의 드릴은 어 잡아. <웃음> 그렇죠. <웃음> 잡아. <웃음> <웃음> 보시면 예를 들어서 이렇게 뒤에 놔두고 이렇게 음. 이렇게 스윙을 할때 저를 보시면 머리가 고정된 상태에서 어깨 회전이 될수 있잖아요 근데 이걸 해보시면 생각보다 나는 고정이 머리가 고정되고 있다고 생각하는데 사실은 시선만 이렇게 고정되고 나는 머리가 고정된다고 생각하실 수 있거든요 그래서 거울을 보신 상태에서 요 연습을 좀 많이 하세요 평소에 그럼 머리는 가만히 있는 상태에서 어깨가 회전되는 연습을 많이 하시면요 이 고정, 머리 고정되는 연습을 네, 많이 하실 수 있습니다. 우리가 머리를 고정하라는 그러니까 헤드업을 한다는 게 머리가 많이 흔들리는 걸 이제 헤드업이라는 얘기를 하잖아요. 네. 근데 스윙을 하실 때 사실 머리를 그렇게 꽉 잡아두실 필요는 없어요. 머리를 잡아놓으시고 유연성이 진짜 좋지 않은 이상 머리를 잡아놓고 스윙을 못 해요. 아까 우리가 장난 해, 해, 다시 한번 어떻게 장난을 해봤는데 아. 진짜 이렇게 머리를 고정하고 스윙을 하면 스윙 이렇게 된다니까? 아 맞아요. 이거 스윙 어떻게 해? 예. 네. 저희 셋다 이렇게 머리 딱 잡아놓으면 머리 고정하고 스윙을 잘 못해요. 그래서 우리가 머리가 좌우로 움직이는 건큰 문제가 되지는 않는데, 머리 움직임이 가장 안 좋은 부분은 상하로 움직이는 것 때문에 그런 거지. 우리가 상하로 움직일 때 단순히 머리만 이렇게 드는 게 아니라, 스윙할 때 머리, 목만 이렇게 들리는 게 아니라, 어디에서 잡아왔던 각이 일어나지면서 머리가 흔들리는 거잖아. 그쵸? 아, 예. 은희성 프로 좀 작아. 예. 네. 머리가 좀 작아. 근데 우리가 좌우로 움직일 때 머리 부분이 너무 잡아놓으려고 하면 이렇게 뒤집어지거나 리버스 피봇이 생기거나 어 촉촉하게 생기거나 별의 별게 다 나온단 말이야 우측으로 갈때 자연스럽게 따라가줘도 돼요 이 시선이 내 오른발 머리가 오른발 앞에까지 이렇게 돌아가줘도 되고 공을 치고 나갈 때도 왼발 앞에까지 이렇게 머리가 움직이면 되는데 중요한 건 백스윙 올라갈 때 이렇게 들려버린다든지 다운스윙 내려갈 때 들린 게 다시 공을 쳐야 되니까 다시 내려가야 된다든지 상하로 움직이는 게안 좋은 거지 머리를 너무 고정하실 필요는 없을 것 같아요. 또 하나 설명드리면 그 머리 고정한다고 머리를 고정한다고 하는 게 여러분들 면상을 고정시키라는 얘기가 아닙니다. 면상이 뭐냐 면상이? 네? 이거 얼굴 면 얼굴 면 면상. 면상 이거 이게 면상이 뭐야? 쌍판 이 면상을 고정시키라는 얘기가 아니에요. 네? 얼굴 면을 고정시키라는 얘기가 아닙니다. 머리를 고정하라는 거. 갑자기 <웃음> 약파 약파냐? 갑자기? 면상을 고정하라는 게 아닙니다. 네. 여러분들 이걸 착각하시면 안 돼요. 그 공을 보고 있지만 얼굴 면이 공을 보고 있는다고 해서 이거를 고정시키는 게 아니에요. 면상을 고정시키는 게 아니에요. 중심축은 어디냐? 중심축은 여기 목 뒤가 중심축이다. 이 말이지. 어, 얼굴 면이 중심축이 아니고 여기 목뼈, 여기 목이 중심축이에요. 에? 목, 목, 
목을 축으로 회, 목을 축으로 회전하는 거기 때문에 이 면상이 돌아가는 건 상관없습니다. 목을 축을 두고 얼굴 면이 이렇게 돌아가도 이 축은 중심을 계속 지키고 있는 거잖아요. 예? 그러니까 이렇게 아, 이걸 아셔야 돼요. 이거 어디 가서 잘안 들려줘요. 어? 그 목에 축을 두고 이렇게 이제 백스윙이 되는 거. 부채꼴처럼 내가 빨대를 물고 스윙을 하는데 목목 목 뒤를 축을 두고 있으니까 얼굴, 백스윙 때 얼굴 면이 이렇게 돌아가도 상관없다는 거지. 왜냐? 목 뒤, 목뼈가 중심축이기 때문에 내가 얼굴 면에 이렇게 돌아도 목뼈 중심축은 가만히 있다는 거지 에? 요거를 잘 아시면 돼요 아시겠죠? 얼굴 면을 너무 고정시키려고 그러면 방금 김은호 프로가 얘기한 것처럼 요렇게, 요렇게 뒤집어질 수가 있는 거예요 중심축은 목뼈 어, 요것만 기억하시면 되는 거예요 아, 임팩트 때 오른손도 힘을 주는 게 맞나요? 누군 오른손은 절대 쓰는 게 아니래서요 저는 어떻게 생각하냐면 오른손을 반드시 전 써야 된다고 생각을 하는데 왼 오른손잡이가 왼손을 조금만 써도 왼손을 다 쓰는 것처럼 느껴질 뿐이지 오른손의 힘을 절대 안 쓰면서 공을 칠 수가 있나요? 못 치죠 <웃음> 네. <웃음> 끝이에요? 네 <웃음> 차, 오른손 네, 피곤하죠 이제 피곤하죠 아 지금 힘드네요 지금 아 네. 오늘 좀 4시 4시 <웃음> 그아 약장 수 스타일로 아, 열한 시까지라면서 좀... 지금 이거 아 이거 아직 안 나가 사람들이 많이 있잖아요 오늘 우리 방송 못 들어가 있는데 자그 힘을 내는 데는 네 가지 패키지가 있어요 조선의 승부 잘 들으셔야 돼요 저희가 이거 뭐 어디가 이렇게 쉽게 레슨하는 사람 아닌데 잘 들으셔야 돼요 예 네. 아주 중요한 내용입니다. 그 스윙 중에는 네 가지 파워 패키지가 있어요. 힘을 쓸수 있는 네 가지 요소가 있다는 얘기죠. 자, 일단 첫 번째 힘을 쓸수 있는 요소는 백스윙 올라가서 오른팔이 잡혀져 있는 각이 펼쳐지는 거. 펼쳐지는 힘이 하나 있어요. 첫 번째 힘이에요. 네? 두 번째는 손목 콕이 됐다가 리콕 되는 힘, 콕 되고 리콕 되는 힘. 이게 두 번째 힘이에요. 세 번째 힘은 백스윙 때 클럽이 이렇게 턴 됐다가 롤 되는 동작 어, 로테이션 쉽게 얘기하면 로테이션이죠 턴 되고 로테이션 되는 동작 요게 세 번째 어, 파워 패키지고요 네 번째는 백스윙 올라가서 왼팔이 몸에 붙어 있잖아요 팔로우 나가면서 이 팔이 몸에서 벌어져서 나오는 힘이네 가지가 있어요 어, 여기 안에서 어떤 것들을 조합시켜서 뭐 힘을 다낼수 있는 거죠 무조건 오른손을 쓰지 말아라 오른손을 쓰면 안 된다 이런 건 아니에요 어, 첫 번째 패키지는 오른팔이 접혔다가 펼쳐지는 거잖아요 이 오른손을 써야지 그래야지 힘을 낼 수가 있지 오른손잡이가 오른손을 안 쓰고 왼손으로만 한다고 해서 뭐 힘을 낼수 있는 건 아니니까요 왼손 오른손 구분, 두지, 구분 두지 말고요 이러한 그 동작들의 순서나 어떻게 힘이 써지는지에 대해서 알게 되면 어, 더 많은 비거리를 만들어낼 수가 있어요 무조건 오른손을 쓰면 안 된다 요거는 잘못된 거예요 음자몇 음. 시까지 저희가 지치면 방송을 꺼요 힘들어서 선수교체 아, 선수교체 아. 선수 음프로님 네. 키엔루님이 엠트레에서 네. 솔직히 네. 선수 교체 네 강경 대원님 저 원래 레슨 잘해요 마무리 마무리 투수 나왔습니다 마무리 투수 봉준근 <웃음> 봉습 경보 M 트레이서 M 트레이서 어, 누가 아까 샀다고 싸게 샀다고 자랑하던데 M 트레이서 괜찮죠 예, 하나 정도 가지고 계시면 좋을 것 같아요. 라운드 한번 안 가고 그런 거 가지고 연습하시면은 내 스윙도 알수 있고 이게 생각보다 가격 대비 어 나오는 그 데이터 량이 되게 많더라고요. 여러분들 그런 거 하나 있으시면 좋아요. 골프 연습 많이 하시는 분들한테 필요한 거야. 어한 달에 한두번막 이렇게 연습하시면 사지도 마. 네. 자 우리 다른 분들 한 지금 40분, 36분 계시네. 네 질문 받습니다. 정선 뽀르꾸님 별풍선 한개 감사합니다 156번째 에, 156번째 팬클럽 가입 축하드립니다 내가 주민선님 별풍선 10개 감사합니다 왜 그만하라고? <웃음> 아, 구원투수 이제 나왔는데 뭘 고수, 고생해 
네. <웃음> 감사합니다. <웃음> 추가 10개. 감사합니다. 네. 스릭슨 써보셨냐고. 스릭슨은 안 써봤어요. 아이언 못 쓰세요. 아이언 저는 포틴 씁니다. 포틴. 네. 박프로는 핑. 저는 타이틀. 스릭슨은 안 써봤습니다. 근데 체가 좋은, 어, 좋다는 얘기 많이 들었어요. 스릭슨 클럽이. 요즘에 스, 클럽보다 사실 스릭슨 볼을 많이 쓰는 추세라서 공은 진짜 좋다고 하더라고요. 네. MP54, 미즈노 MP54, 네, 미즈노 클럽도 좋죠. 근데 요즘 클럽은 진짜, 네, 들어가세요. 감사합니다. 감사합니다. 네. 내일. 조심히 들어가세요. 내일 차, <웃음> 조심히. <웃음> 아, 집인데 뭘 조심히 들어가세요. 아, 집이세요? 다 집이, 아, 아, 다 집이세요, 여기. 네. 나만 집이 아니고. <웃음> <웃음> 메탈, 이거 봐, 지금 들어오시는 분들 계시잖아. 메탈 골퍼님 어서 오십시오. 네. 엠트레이서 송골매 협찬은 이 아니고. 아, 솔직하게 말씀해 주시고 네, 가세요 저는 개인적으로 이걸로 레슨을 많이 하는데 굉장히 도움이 많이 돼요 특히나 어퍼 치시는 분들이나 혹은 이 테이크백 때 손목이 롤링 되시는 분들한테는 정말 많은 도움이 되세요 음. 들으셨죠? 네. 아, 정말 괜찮아요 정말 제가 봤을 때는 그러면 가격 대비 어? 가장 송프로님이 네. 엠트로에서 모델인데 좋다고 하겠지 그러면 나쁘다 그러겠어? 키라인으로요? 아, 정말로 네? 질문할 걸 질문해야지 어? 아니 뭐그 광고 모델인데 그러면 좋다고 하지 그러면 나쁘다고 하겠어? 네 저희는 월화수목 매일 밤 9시에 아프리카TV 골프클럽 HC 채널을 통해서 여러분들과 함께 하고 있습니다 어, 수요일은 저희 남자 프로들이 진행하는 라이브 60 시간이고요 어, 다른 날들은 뭐 여자 프로님들도 계시고 못생긴 프로도 있고 잘생긴 프로도 있고 이쁜 프로도 있고 어 그래요 네 월화수목 9시 매일 일요일 날은 매주 일요일 날은 저희가 경기 중계 하거든요 경기 중계도 이렇게 저희가 중계하는 음, 그런 방송으로 여러분들 경기 중계 즐기실 수 있을 테니까요 꼭 많이 찾아와 주세요 어, 네. 아니요 빈스윙에선 데이터가 나오지 않습니다 아 공문을 쳐야 돼? 네네 빈스윙에서 안 나오고? 네 음, 빈스윙에서 안 나온대요 네 배칠수 밴드는 뭐야? 샤넬 차이나님 아 <웃음> 송불 <웃음> 송골매가 뭐냐고 배칠수 밴드 아 저희 웃겼다 그 웃겼어 네. 송경서 골프 매니아라고 송경서 네. 골프 매니아 맞아? 네, 네. 송골매 줄여서 송골매 배칠수 밴드 배철수도 아니고 배칠수 밴드는 <웃음> 네. 송경서 골프 아카데미에서 그 어, 회원들끼리 만든 모임 송골매 네. 라운딩 가시면 몇 언더 정도 나오세요 언더 못 쳐요 네 언더 치면 여기 안 있지 시험 나가겠지 언더 칠 때도 있고 못칠 때도 있고 그래요 네 NNM님 네 저희 방송 언제 하시는지 아셨죠? 레드스카이님 네 월화수목 9시에 진행이 됩니다 네 아, 푸딩님 오래 계시네 아 푸딩이 정체 궁금한데 진짜 아싸르비아님 네 몸이 번쩍 들리고 왼쪽 어깨가 심하게 열리는데 몸이 번쩍 들리고 왼쪽 어깨가 심하게 열리는데 잡을 수 있는 연습 방법 좀 알려주세요 어 나갔던 거라고? 자 <웃음> 제가 레슨 할까요? 네, 네. <웃음> 지겹구나 어? 힘들어요 어, 백티 치죠 네 나가면 화이트가 더 어려워 드라이버 치면 떨어뜨릴 데가 없어갖고 자, 어, 다운스윙 스타트에서 왼쪽 어깨가 많이 열리시는 분들은 먼저 체크를 하실 때 다운스윙 때 우리가 체중 이동을 하고 하체를 먼저 쓰게 되고 그렇게 하라고 알고 있는데 우리 다운스윙 시작 때 어, 하체가 먼저 체중 이동이 되고 리드가 될때 상체가 같이 이렇게 따라가시는 분들이 왼쪽 어깨를 많이 못 잡으세요 네. 그래서 왼쪽 어깨를 잡을 수 있는 좀 쉬운 방법은 요 벽을 이용하면서 왼쪽 어깨를 어, 어, 잡을 수 있는 연습 방법이 있는데 요 벽에 한한뼘 요만큼 한한뼘 정도 한뼘 정도 이렇게 간격을 두시고 두시고 자 어드레스 자세를 이렇게 취해 볼게요 자 여기 잡고 여기 여기 보여? 아 이거 왼손으로 해야 되는데 이거 왼손으로 못 하겠네 어. 보여? 그 라인 빼도 돼. 아, 그 라인이 안 되는구나. 어. 자, 여기 벽이 있다면, 벽이 있다면, 내려야, 더 내려줘야지. 오케이. 제가 왼손잡이인 걸로 한번 해볼게요. 자, 한뼘 정도 이렇게 벌려서서 어드레스를 쓰면, 
자, 오른손 잡으시니까 저는 왼손으로 반대로 할 테니까. 자, 그대로 두 손을 벽에 잡아 놓습니다. 자, 이 상태에서 하체는 나운스윙 동작을 먼저 해보시는 거예요. 나운스윙 동작을. 이렇게 되겠죠. 나운스윙 동작이 일어나면 하체는. 이런 식으로 회전을 할 텐데. 자, 양손은 벽을 그대로 이렇게 세게 누를 필요도 없고, 손가락만 살짝 다 있으면 돼. 자, 요 손의 움직임은 일자로만 움직일 거예요. 요렇게, 요렇게. 절대 벽에서 떨어지면 안 돼요. 자, 벽에 대시고, 다운스윙을 지나갈 때, 요 벽에서 손이 떨어지면 안 돼. 근데 하체는 이렇게 회전 동작을 하고 있고, 벽은 그대로 일자로. 자, 그렇게 됐었을 때, 만약에 오른쪽에 벽이 있다면, 자, 어드레스 잡은 상태에서 벽을 대고, 이 손에, 어, 벽에 닿아 있는 손은 그대로 일자. 자, 그대로 내리겠죠. 자, 왼쪽 어깨가 빨리 열리시는 분들은 벽에서 손이 다운스윙 시작할 때 먼저 떨어질 거예요. 그쵸? 네. 떨어지지 않게 그대로 최대한 내 허리 위치까지 벽을 두 손이 이렇게 대고 있습니다. 자, 그 위치에서 손의 위치가 그대로 내려온다면 이게 정확한 네, 임팩트 동작인 거예요. 왼쪽 어깨가 잡혀있죠? 근데 다운스윙 시작할 때 손에서 벽이 먼저 떨어지면서 나오면 왼쪽 어깨를 잡지 않고 아웃사이드 인의 궤도를 만드실 수가 있어요. 네, 그래서 왼쪽 어깨를 잘 누가 하나 네 왼쪽 어깨를 잘 잡을 수 있는 좋은 연습 방법이 되니까 이거 집에서 한 하루에 2, 3분 정도만 2, 3분 정도만 벽에 대고 주무시기 전에 연습하시면은 되게 좋으세요. 네 다운스윙 손은 그대로 일자 다운스윙 내려올 때 손은 그대로 일자로 유지가 된 그렇죠? 백스윙, 백스윙, 손은 일자, 다운스윙. 이런 느낌으로. 오케이. 정선 포로크님. 백스윙 탑에서 왼손목이, 백스윙 탑에서 왼손목이 기억자로 꺾여요. 왼손목이 기억자로 이렇게 꺾이지. 이렇게 치면 돼요. <웃음> 어? 자, 왼손목이 백스윙에서 기억자면 이렇게 꺾인다는 거 아니야? 이거 니은 자? 그건 니은이지. 이렇게 꺾이는 거야? 기억자? 이렇게 된다고, 백스윙이? 아, 이거야? 뭐야, 기억자가? <웃음> 백스윙 때. 이렇게? 앞으로 기억자? 이렇게? 이렇게? 뭐야? 아, 답을 하든가. 아, 이렇게, 이렇게. 이렇게? 이 기억자? 이거, 이거? <웃음> 아, 이거, 크로스 되신다고. 이렇게 크로스 되신다고. 예. 네. 자, 요 분은, 크로스 되시는 분들은 대부분, 어, 백스윙의 테이크백에서 클럽이 인사이드로 이렇게 빠지시는 경우가 많아요. 그래서 다시 백스윙 탑을 만들기 위해서 이렇게 앞으로 오시는 분들 많은데. 이렇게. 이렇게. 맞아요? 맞나요? 네. 자, 백스윙 때 약간 인사이드로 빠지는 요 시작점을 약간 바깥쪽으로 빼시는 거예요. 바깥쪽으로 빼시면서 자 백스윙의 탑이 지금처럼 제가 오른손의 클럽을 어떻게 잡고 있어요? 지금 손보다 헤드가 낮게 있죠? 네. 요 느낌을 많이 느끼셔야 돼요 자 어드레스 백스윙 탑이 손보다 아래에 있게 이렇게 헤드가 많이 처지게 절대 헤드를 잡아 올리시려고 하다보면 내가 오른손에 자 오른손에 오른손 이렇게 피면은 요 검지손가락 있지? 검지손가락에서 그냥 헤드를 이렇게 걸어만 놓고 계시는 거야 절대 오른손이 이렇게 앞으로 올라와지면 안되고 오른손 검지에 이렇게 클럽이 걸려있다는 느낌인거야 자 약간 아웃사이드로 빠져서 오른손 검지에 이렇게 클럽을 걸고 계신다는 느낌 음. 자 이렇게 하시면 지금 누가 공을 못 맞추실 것 같다고 말씀을 하셨지만 자 이런 느낌으로 스윙을 정말로 한번 해보세요 연습장에 가시면은 이런 느낌으로 내 스윙은 아, 내 스윙이 정말 이렇게 나와서 공을 이렇게 맞추겠다는 라 느낌을 한번 쳐보세요 의외로 잘 맞을걸요 예. 그리고 영상을 찍어 보시면 내 느낌에는 이렇게 엄지 손가락에만 걸고 있는 것 같지만 이게 절대 여기서 이루고 있지 않고 한요 정도까지 올라오실 거야. 자, 요렇게. 어. 원래 어드레스 때 샤프트 플레인이 백스윙 탑에 올라가서도 조금 더 예쁘게 요렇게 만들어질 거예요. 지금 이렇게 크로스가 되시는 거잖아요. 예. 
오른손 검지에 이렇게 걸고 계신다는 느낌으로 그거 진짜 한번 해보세요 네. 아니, 아니면 혹시 혹은 테이크백을 하실 때 왼쪽 어깨가 지나치게 떨어지면 이렇게 왼쪽 어깨가 떨어지면 떨어지도 채널 앞으로 쏠리는 경우가 많고요 똑바로 있으면 있을수록 또 똑바로 있을 수 있는 가능성이 많기 때문에 테이크백 때 왼쪽 어깨가 너무 많이 떨어진다는 라 것도 한번 체크해 보시는 것도 반드시 필요할 것 같습니다 네 오케이만 해놓지 마시고 오케이만 해놓지 마시고 진짜 해보세요 <웃음> 정선 뽀로꾸님 백스윙 탑에서 스팟 존이 백스윙 탑에서 스팟 존 정면을 보 스팟 존이 뭐예요? 이, 이 페이스만 스윗 스팟? <웃음> <웃음> 스위 스팟? 아, 여기, 여기, 여기 페이스 가운데? 네, 정면을 보는 게 맞네. 네, 맞습니다. 정, 정면을, 그러니까 이렇게 정면을 보면 안 되고, 약간 사선으로. 네, 사선으로. 약간 이렇게 사, 이렇게 약간 사선으로. 옆에서 보면 약간 이렇게 사선으로. 요거는 너무 열려있는 거고, 반대로 이렇게 페이스면이 앞에 보고 있으면 너무 덮여있는 거고, 약간 이렇게 45도 사선으로. 네. 그렇게 보면 좋아요. 네. V 파동님 드라이브 샷이 비거리가 안 나와요. 헤드 스피드 42 정도 나오는데 200m밖에 안 나. 헤드 스피드 42가 뭐지? 42가 뭐야? 골프 존은 42야? 200m밖에 안 나와요. 뭐가 문제일까요? 아 42가 어느 정도 될지 알아야지. 아 미터 퍼 세크. 미터 퍼 세크면 어떻게 해서 나야 돼? 어, 제가 봤을 때는 음. 여기 우리 연습장 기준으로서 네. <웃음> 네. 어, 42 정도면 음. 7번 아이언을 아이언으로 쳤을 때한135 어. 정도 나올 거예요. 130. 7번 아이언 얼마나 치세요? 130에서 135 정도. 네, 7번 아이언. 일단 제일 중요한 건 오케이 스피드가 어찌 될건 뭐 저찌 될건 간에 제일 중요한 건 드라이버 칠때 드라이버 스위스 팟에 잘 맞추시는 편이세요? 가운데 잘 맞는데도 불구하고 거리가 안 나간다고 생각하시는 거세요? 네, 우리 V 파덕님 아니면 맞는 것도 약간 들쭉날쭉 하세요? 음. 일단 중요한 건 스윙 스피드 헤드 스피드 중요하지만 그보다 더 중요한 건그 스매시 팩터 가운데 맞추는 게 훨씬 더 거리를 늘릴 수 있는데 도움을 많이 받거든요. 예. 네. 둘 중에 나중에 나오세요. 가운데 맞추시는 연습을 먼저 하셔야 되겠네. 자, 가운데 정확히 맞출 수 있는 방법. 드라이버를. 드라이버를요? 네. 빈 스윙 연습을 하루에 50개 정도만 하시는데 반드시 이 소리가 나게끔 연습을 하시는 게 좋을 것 같아요. <웃음> 오늘 한세 번째 아니야? 네. 보시면 <웃음> 소리가 요 소리가 나게끔 빈스윙 연습을 하루에 50개만 하시면요 드라이버 스피드는 정말 좋아지실 거예요 드라이버 슬라이스가 너무 심한데 우드도 그냥 치면 잘안 나는데 티에다 놓고 치면 완전 슬라이스가 나요 응 끝난 거예요 아까 그분 네? 가운데 맞추는 연습 끝난 거예요? 얼굴 하얘졌어 <웃음> 힘들어? 아, 잠깐 네. 앉아있어 아. <웃음> 자 우리 노에라 노에라 2014년 아유 노에라 노에라 힘든 거 아니야? 어. 2014년 노에라 하기 네. 드라이버 슬라이스가 너무 심한데 우드도 그냥 치면 잘안 되는데 티에 놓고 치면 완전 슬라이스가 나요 어떻게 하면 붙일까요? 티에다 놓고 드라이버 칠때 우리 공 포지션의 위치가 왼발 앞에 있잖아요 왼발 앞에 아 셀프로 하기 힘드네 어떻게 한 거야? 이렇게. 자, 왼발 앞에 있잖아, 이렇게, 왼발 앞에. 어? 왼발 앞에 있는 공을 따라가면서 맞추려고 그러니까 그런 거야. 자, 어드레스 하시고, 내가 느낌에 왼발 앞에 공이 있지만, 이 오른발 앞에, 제 오른발 앞에서 스윙을 해보시면, 네, 오른발 앞에서 스윙을 공이 있다고 해보시면 자 왼쪽에 정말 진짜로 공이 있는 위치에 가서 클럽 페이스가 이렇게 어, 로테이션이 되겠죠 그러면 내가 느낌에 내가 생각하는 진짜 공보다 훨씬 더 공을 늦게 맞춰진다 는 느낌이 나셔야 돼 자, 다시 한번 왼발 앞에 공이 있지만 내가 오른발 앞에 어, 가상의 공이 있다고 생각하고 내가 손을 돌려내시면 돌려내시면 왼쪽에 있는 공이 맞게 되는데 
내가 느끼는 느낌은 공을 저 공을 맞추려고 따라가면서 왼쪽에 공을 치는 게 아니라 뒤에다 놓고 오른발에 있는 공을 먼저 치면 클럽 페이스가 어떻게 된다고? 이렇게 덮인다고 덮인다고 오케이? 공을 조금 더 늦게 맞추신다는 느낌이에요 자 T에 있는 공을 저 공을 왼쪽에 있는 공을 맞추겠다고 따라가게 되면 클럽 페이스를 돌려낼 수 있는 시간적인 여유도 없어지고 궤도상으로 봤을 때 백스윙 올라가서 다운스윙을 내려갈 때 뒤에서부터 클럽 페이스 클럽 헤드를 풀어내는 게 아니라 가파라지게 되면서 공을 따라가면서 맞추게 되는 거죠 예? 예. 그래서 조금 더 왼쪽에 있는 공을 너무 집착하지 마시고 뒤에서 미리 이렇게 풀어내신다는 느낌을 가지시는 거야 그렇게 되면 일반적인 사람들은 훅이 많이 나게 되는데 예, 스트라이스가 많이 나셨던 분들은 스트레이트 볼을 스트레이트 볼을 치실 수 있는 아주 좋은 연습 방법이에요 절대 공의 위치에 따라서 따라가지면 안 되고 항상 내 몸의 중심은 어드레스의 위치, 손의 위치, 가슴의 위치 무게 중심은 가운데 만들어져 있고요 공은 여기 있겠지 어, 저 공을 치려고 이렇게 따라가지는 게 아니라 그냥 여기서 저 공을 맞추는 거잖아 여기서 공을 조금 더 미리 치시고 진짜 공이 맞을 때는 클럽 페이스가 로테이션 되면서 맞는다는 걸 네. 아시면 되겠습니다 오케이 어, 드라이버 때 공의 위치를 왼발 쪽에 왼발 안쪽에 놓고 치잖아요 원래는 그렇죠 다른 분들 자 다른 질문 아, 이거 청바지 아니에요 골프바지야 아 나이키에서 나온 편한 골프바지인데 청바지래 네. <웃음> 음프로 이제 마지막으로 <웃음> 마지막이라고 안 온다고 머리는 아는데 공만 보면 안 되는지 공을 보지 마셔야지 그러면 두리쿠쇼님 아 공을 보지 말고 쳐봐 정말로 왼발에 있다고 왼발에 있는 공을 뚫어지게 보지 말고 오른발에 있는 공 보고 한번 스윙 해봐 공다 맞는다니까 예. 네. 아 어떻게 공을 못 맞춰 저 공이 안 맞는 게더 문제인 거야 내가 여길 보고 스윙 해봐 공이 안 맞나 어떻게 안 맞아 다 맞아야지 공을 내가 스윙하면서 공이 있어 그래서 휙 이렇게 피해갈 것도 아니고 어차피 여기서 휘둘러지면은 공은 아, 움직이지 않으니까 공은 맞아지게 되지 공 보지 마세요 저도 공안 보고 쳐요 진짜로 어디 서서 아, 공 왼쪽에 너 거기 있어 그냥 나 이쪽 보고 칠게 스윙할게 안 보고 쳐 드라이버가 8.5도인데 공이 높이 올라간다고 음... 공이 맞을 때 클럽 페이스가 이렇게 이렇게 열려 받거나 원래 로프트 각도에서 원래 로프트 각도에서 이렇게 맞아지는 8.5도인데 10도로 만들어서 공을 치니까 그렇죠? 네. 그때 중요한 건 왼손이 조금 더 왼손 동작이 조금 더 클럽 페이스 소, 어, 공보다 손이 약간 앞에서 이렇게 눌러 받는다는 느낌으로 가시는 게 좋아요. 지금 약간 뒤에서 이렇게 먼저 먼저 이렇게 손이 이렇게 이렇게 어 스쿱 되면서 맞는 것 같은데 이렇게 왼손을 조금 더 이렇게 끌고 가면서 손이 약간 낮게 이렇게 되면 원래 8.5도 원래 8.5도 드라이버가 약간 이렇게 앞쪽으로 눌려 받게 7도에서 6도 정도 만들어서 치신다 느낌으로 가셔야지만 어, 탄도를 조금 더 낮출 수 있고요 공의 위치에 따라서 바꿀 수 있어요 티를 약간 낮게 꽂으시고 공의 위치를 원래 정상적인 위치보다 한 반개 정도 우측 발에 음. 아 오늘 제가 새벽에 필드 갔다 와가지고 정신이 하나 없네요 지금 <웃음> 비거리 비거리 늘리는 법 하루에 50개씩 에? 빈스윙 하루에 50개씩 비거리 늘리는 법 아. 진짜 진짜 농담 아니라 하루에 50개씩 아 정말이야 소리 나게 나 소리 나게 들리죠 소리 아, 나. 정말로 이것만 하시면요 정말로 네. 가장 쉽게 가장 현실적인 연습 방법입니다 아니요 내일도 출근해서 레슨 해야죠 자, 비거리 쉽게 늘릴 수 있는 방법 하나 알려드릴게요 어디레스 잡으시고 백스윙 탑에 올라가시잖아요 자 여기서 생각하실 건 내가 스윙 궤도가 어떻고 저짓고 공을 잘 맞추고 못 맞추고 떠나서 피니시만 생각을 해보세요 백스윙 탑에 올라가면 아 여기서 내가 피니시 동작만 휙 여기까지 하나 올라가서 피니시만 피니시만 잘 만들어 보시려고 하는 거예요 백스윙 올라가시면 피니시 이 동작만 
이 중간에 다 없애버려요 내 머릿속에 휘니시만 빠르게 정확하게만, 정확하게만 만들려고 한번 해보세요 처음부터 끝까지 백스윙 자 피니쉬 피니쉬 잘할거야 피니쉬 잘할 거야. 휙 피니쉬 잘할거야 잘했는지 못했는지만 체크를 한번 해보세요 공을 보고 안보고 뭐 잘만 추고 떠나서 그렇게 진짜 연습스윙을 하루에 50개 하시면서 그렇게 같이 피니쉬까지만 한 번에 가시는 연습을 해보시면은 중간에 내가 공을 잘 맞추려고 스윙 스피드를 오히려 높여야 될걸잘 맞추려고 여기서 오히려 이렇게 감속을 시키시는 경우 비거리를 놓치는 경우가 되게 많아요 오케이? 전에 TV에서 아이언은 되도록이면 오른팔을 몸쪽에 붙이고 치라고 하던데 맞나요? 어, 힙을 모으는 동작이 이루어질 때 그렇게 끌고 들어오는 동작이 예, 만들어지게 되는 거죠 요거를 이렇게 만드는 게 아니라 힘을 내려면 이렇게 나와야지만 힘을 모을 수가 있는 거야 근데 요걸 굳이 만들겠다고 막 이렇게 만들려고 노력하시는 게 아니라 자연스럽게 우리가 야구 선수들이 공을 던지는 동작을 보면 공을 던질 때 들어서 공을 던질 때자 여기서 팔이 그대로 팔꿈치 손목까지 유지가 돼서 이렇게 머리 앞에까지 끌고 나오는 동작에서 힘을 내는데 야구 선수들 공을 던질 때 이렇게 던지지 않잖아요 그대로 자연스럽게 이 동작을 골프로 연결을 지면 어떻게 되겠어 어, 지금처럼 공을 던지는 동작에서 이렇게 힘을 모으고 나오는 동작인 거지 네, 이렇게 나올 수밖에 없는 거지 그걸 굳이 만들어서 생각할 필요가 없는 거예요 우리 공 던질 때아 내가 팔꿈치를 굽히고 어느 각에서 어떻게 나와야 되고 여기까지 끌고 나와야 돼 생각 안 하는 것처럼 맞아요 우리 그 물수제비를 던질 때 주는 스냅과 굉장히 비슷하다고 보면 돼요 물수제 남자분들 물수제비는 이제 스냅을 이용해서 던져야 되잖아요 이 스냅을 던질 때 팔꿈치가 이렇게 들어올 수 밖에 없지 물수제비는데 이렇게 하지는 않는단 말이죠 그러면은 바닥에 그냥 훅 빠지겠죠 네. 맨날 티샷이 오비로 빠져요 티샷 잘하는 방법 <웃음> 오비로 안 내시면 되지 네. 아, 물수제비가 자주 나왔네요 물수제비? 물수제비 네. 얘기 많이 하죠 음. 근데 정말, 네. 정말로 흡사하기 때문에 원리가 힘 빼려고 엘보를 구부리는 거안 좋은 동작 아니에요 괜찮아요 네, 저는 개인적으로 아까도 얘기했지만 네. 팔을 이렇게 지나치게 피는 느낌보다는 그냥 편하게 오히려 이렇게 네. 해서 휘두르는 느낌도 어, 굉장히 좋은 방법이라고 생각을 합니다 음. 슬라이스 음. 레전드 코니 슬라이스는 하나도 안 나오고 훅만 나는 경우는 어떤 경우인가요? 나는 경우는 근데 훅도 나는 그 케이스가 정말 여러 가지라서 진짜 뭐 궤도상으로 만들 수도 있고 클럽 페이스가 네. 이렇게 엎어져서 그럴 수도 있고 백스윙 탑에서 엎어질 수도 있고 요거 정확히 좀 말씀을 드리려면 영상 한번 보내주시면 훅이 왜 나는지 좀알수 있을 것 같아요 네. 궤도가 너무 이렇게 둘러치셔서 훅이 날칠 수도 있고 그래서 영상을 저희 네이버 카페 골프클럽 H 오셔서 골프 좀잘 치자 레슨 영상 이렇게 올려주시는데 레슨 신청하시는 공간이 있는데 거기에 한번 올려주세요 네이버 카페 골프클럽 H 검색하셔서 들어오시면 레슨 신청하시는 음, 게시판이 따로 있어요 저희 영상 올려주시는데 거기 올려주시면 은 저희가 보고 영상을 통해서 여러분들께 설명을 드리거나 아니면은 여기 요 라이브 레슨 시간에 그 영상을 보고 저희가 라이브 레슨 시간에 다시 말씀을 드릴게요 네 푸딩님 여, 물수제비가 자주 나오는 여자도 여자도 물수제비를 해야 되냐고 푸딩님 맞아? 벙커 들어가면 못 나와요 손으로 빼세요 네 올렸는데 레슨 답변이 언제 올렸는데 오늘? 아까 부드럽게 수익 올리신다고 원프로님께서 빨리 답해주세요 아까 부드럽게 스윙 올리신다고? 그게 무슨 말이죠? 부드럽게 뭘 올려? <웃음> 대답을 똑바로 해야지 부드럽게 뭘 올려 물수제비 할때 부드럽게 스윙을 올린다고? 물수제비하고 연관돼서 얘기하는 거예요? 네. NNN님 다운스윙 때 허리 덜 쓰는 것좀 알려주세요 스윙 백스윙 하실 때 부드럽게 스윙 올리라고? 네. 백스윙 할 때는 조금 천천히 갔다가 음. 다운스윙 때는 조금 더 강하게 휘둘러주는 느낌 음. <웃음> 어? 어? 위험해? 너집 어디야? 수원이지? 아니야? 아니. <웃음> 백스윙 할때 <웃음> 바로 나오잖아 
너 수원 농단 이쪽 아니야? 아니, 아니. 아니에요? <웃음> 아, 강남이시죠? <웃음> 우리 강남구 사시는, 우리, 네, 강남구 사시는 민성부로님. 그래요. 백싱 하실 때, 그래서 뭐, 질문들. 아, 동탄 위험해요. 네, 조심하세요. 네. 아, 네. NNN님, 다운스윙 할때 허리를 덜, 덜 쓰는 법좀 알려주시라고. 허리를 덜 쓰는 법? 네. 스피 나오실 때 빨리 도시나봐요 허리가. 이렇게, 이렇게, 이렇게. 네. 허리가 먼저. 네, 덜 쓰는 방법. 아주 간단합니다. 왼발 뒤꿈치에다가 네. 볼을 밟아주는 거예요. 왼발 뒤꿈치에 음. 볼을 밟은 상태에서 공을 한번 쳐보시면요. 허리를 덜 쓰게 됩니다. 왜냐면 지금 보면 이렇게 쓰는 느낌 때문에 덜 쓰는 이렇게 되는 것 때문에 덜 쓰는 이 질문을 하신 것 같은데 왼발 뒤꿈치에 예, 볼을 하나 두고서 스윙을 하시게 되면요. 이 뒤로 이렇게 빠질 수가 없기 때문에 예, 왼발 뒤꿈치에다가 볼을 밟고 치시는 연습 방법이 예, 그 하체를 조금 뒤로 빠지는 것을 훨씬 덜 하실 수 있고요. 남자 평균 7분 하면 비거리가 어느 정도 되나요? 일반인 기준인, 이, 기준으로는 130m 입니다. 억대 오빠. <웃음> 아니, 이상한 소문 났잖아요, 지금. 억대 오빠. <웃음> 힘이 부족해서 다운스윙 하는데 임팩트에서 힘쓰기가 힘들어요. 거리도 안 나오고. 힘쓰려면 계속 엎어치는 왼쪽으로 볼이 나와요. 왜냐면은 힘을 쓸 때, 음. <웃음> 이 구간을 임팩트 존이라고 하잖아요. 여기를 그냥 빠져나가는 느낌으로 써야 되는데, 거기다가 박으려고 하다 보니까 훅이 나는 경우가 지금 말씀하시는 그런 경우예요 그래서 다시 한번 강조하지만 <웃음> 바람 소리가 나게 빈 스윙을 하루에 50번씩 그냥 지나가게 맥시멈으로 해주신다면 반드시 그건 없어질 수 있습니다 힘을 쓰실 때요 우리가 헤드 무게를 잘 느끼라고 얘기를 하는데 요 헤드 있잖아 헤드 헤드 헤드가 지나가는 길, 헤드를 보내는데 자꾸 집중을 하셔야 되는데 헤드를 보내는 것보다 자꾸 내가 가려고 그래 자꾸 내가 쓰려고 하고 내 손에서 힘을 내려고 하고 힘을 내는 거는 자 우리가 어 자전거를 탈때 자전거에 내 몸을 이렇게 맡기잖아요 자전거에 그러면 나 운전만 하면 되는 거잖아 내리막이라서 탄다면 자전거에 내 몸을 맡기듯이 스윙을 할 때도 이 클럽에 자꾸 내 손하고 내 몸, 내 체중을 자연스럽게 맡겨보는 거예요 클럽이 다니는 길에 얘가 다니는 길은 우측으로 갔다가 왼쪽으로 가는 것밖에 없어요 여기서 내가 뭘 만들고 어떻게 자시고 하고가 아니라 그냥 우측으로 왔다가 왼쪽으로 가는 것밖에 없다고 그 리듬감을 그대로 살려서 내 스윙도 어, 클럽에 내 몸을 태워보는 거야 하나 둘 태워보는 거야 너무 세게 치려고 그러지 말고 자꾸 가는 길에 그냥 내 손을 태우고 내 몸을 태우고 내가 어, 돌아가지는 이 몸의 방향을 태우는 거야 너무 같이 가서 너무 힘을 쓰려고 그러지 말고 그러면 내가 느낌을 힘을 많이 쓴것 같지 않아도 공에 전달되는 그 헤드 무게는 훨씬 더 강해져요 그렇게 느끼시면 당연히 날개, 날개뼈가 아프지 그렇게 그리고 몸에 힘을 그 많이 쓰고 힘을 쓰면 어디서 써야 돼요? 계속 날개뼈가 아파요 날개뼈가 아픈 거는 여기서 이렇게 당겨지는 힘을 썼기 때문에 날, 날개뼈가 아픈 거지 음. 여기서 회전하는 이 손목이 자연스럽게 회전하는 로테이션 혹은 우리가 릴리스라고도 표현하는 이 동작에서 음. 자연스럽게 넘어가게끔 넘어가는 느낌으로 써야 되는데 그걸 내가 계속 버티고 그치. 당기기 때문에 잡고 있는 거예요 네. 결국에는 날개뼈가 아프신 네. 거예요 그래서 이 힘을 어디서 쓰냐면 소리가 여기서 나게 만들어주는 거예요 소리가 바람 소리가 그래서 자꾸 힘을 쓰게 되면 지금처럼 갈비뼈도 아프고 날개뼈도 아프고 손목도 아프고 팔꿈치도 아프고 오래 별에 별 군데가 다 아프단 말이야 네. 어, 스윙 하는 것도 소리 내는 것도 마찬가지로 올라가서 소리를 내려면 자연스럽게 그냥 훅 지나가면 소리가 나질 텐데 이거 갖다가 소리를 잡아놓고 막안 난다고 소리 <웃음> 백스윙이 안 이뻐요 <웃음> 스윙 궤도 좀 알려주세요 아 여기 굉장히 쇠빠다 날개뼈가 아픈 건 스윙 이상해서 그런 것도 있지만 근데 푸딩님 몸이 안 <웃음> 아, 승희야. 아, 젊으신 분한테 뭐 몸이 안 좋으신 거. 아, 네. 젊으세요? 젊은, 아까 20대라고. 아, 그래요? 아까 20대라고 하시지 않았어요, 포팅님? 여자분? 네. 스윙이 안 이뻐요. 스윙 궤도 좀 알려주세요. 여자분이 견갑골이, 이 날개뼈가 아프다고 하시는 분들은 힘이 많이 들어가서 이렇게 잡아 제끼시는 경우가 많아요. 
그래서 이 뒤쪽에 경직이 돼서 어, 뭉치는 경우나 아니에요? 20대 아니야? 아 그럼 레슨 안해 40대였어? 아 안해 레슨 아니야 슬라이스가 날때 팔을 쭉 뻗으면 더 슬라이스 나니까 아까 얘기했던 것처럼 그냥 넘겨 예, 넘겨 주는 거예요 예. 접어 뻗지 말고 접어 그냥 더, 더 뻗으면 더 슬라이스 나죠 그냥 넘겨줘야죠 더 이렇게 그냥 자연스럽게 후 접어 그냥 그쵸 던, 채를 던지듯이 이 던져지지 않으면요 이 바람 소리가 날 수가 없어요 이렇게 던져져야 소리가 나죠 원심력을 이용하는 거죠 갈비뼈 골절 이런 갈비뼈 골절 예. 스윙이 어딘가 분명히 아, 이상한 게 아픈 맞아요, 거예요 맞아요. 손목이 아픈 경우 뭐 왼손목이 아픈 경우는 두 가지가 있는데 손목이 아픈 위치가 이 아래쪽 새끼손가락 쪽이 아플 수가 있고 이 위쪽이 아플 수가 있어요 어, 둘 중에 뭐 어디가 아프신지 모르겠는데 일단 기본적으로 임팩트 순간에서 우리가 로테이션이 정확히 이루어지지 못하고 손목이 이렇게 돌지 못하고 이렇게 쓰이는 거야 이렇게 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 손목 손 등쪽이 등쪽이. 아프다고? 등쪽이 아픈 건 이건데 이거 이렇게 많이 박아치세요 이렇게 아, 이렇게 이거 이렇게 많이 눌러 치시는 편이세요? 아니면 아. 반대로 이렇게 꺾어 치시는 편이세요? 아, 둘 중에 여기하고 여기 아픈 사람 봤는데 여기 아픈 사람 못 봤는데? 아니 아니 이, 이 여기는 <웃음> 이렇게? 아 이거 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 손 등으로 치는 거예요 아 맞아요. 너무 많이 아, 눌러 친다고? 아, 네. 왜냐면 지금은 왼손목을 이렇게 해놓고 그대로 이렇게 눌러보세요 손목 바로 아파요 음그 필드 나가시면 디봇이 약간 깊게 박히시는 편이세요? 많이 눌러 치시는 편이세요? 아 그럼 누르는 편인 것 같다고 말씀하셨네 따로따로님 어서 오십시오 <웃음> 왼쪽 어깨가 다친다 많이 이렇게 눌러 치시면서 디봇이 많이 나시는 편이신지 한번 네, 말씀해 주시면 좋을 것 같아요 꺾어 치는 게 되냐고? 꺾어 치는 게 되지 이렇게 치는 분들 많이 계시잖아 캐스팅 이렇게 되시는 분들 맞을 때 네, 왼쪽 손목 스키핑 되시는 분들 네 늦게라도 오셨으니 다행입니다 따로따로님 오시라고 아직까지 방송하고 있잖아요 뉴벨님 그립 잡을 때 왼손이 자꾸 공간이 생겨요 왼손이 안쪽 공간이 생기신다는 것 같아요 손가락으로만 어, 잡으셔서 그래요? 손가락으로만 손가락으로 이렇게 잡으시니까 이 안쪽에 공간이 생기신다는 거예요? 아 필드 안 나와서 잘못됐네 힘빼 <웃음> 시크릿이 힘빼 네, 힘줘서 쳐서 그래 힘줘서 세게 쳐서 가볍게 가볍게 아 여기 안쪽 공간이 생긴다고 어떻게 생각하세요? 요 그립을 이렇게 잡으시는 분들 그래서 이 안쪽 공간이 생기신다는데 네 그래서 음, 저는 음. 그립을 잡으실 때는 이 살이 찝히게끔 이 보시면요 살이 손가락으로만 잡게 되면 공간이 뜨기 때문에 약간 손바닥 쪽으로 잡으시는 게 공간이 안 뜨는 방법입니다 손바닥 쪽으로 약간 넣어서 잡는 거 <웃음> 어, 백년대로 좋다 어 백년대로 아, 노승열님 250에서 180으로 줄 수가 있어요? 네, 안녕하세요 노승열이면 300은 쳐야지 180으로 따로, 줄면 어떻게 해요? 따로따로님이 어떤 분이세요? 네, 저희 시청자분 아, 그래. 네. 음. 자, 하체를 껍데기님 하체를 잡아놓고 상체로만 치는 연습을 하는데 이런 연습을 해도 괜찮... 하체를 잡아놓고 상체로만 치는 연습을 하는데 이 연습을 해도 괜찮을까 이거 누가 시키신 건가요? 하체를 잡아놓고 상체로만 쳐라 라는 걸 시키신 거예요 누가? 프로님이? 아니면 혼자 그렇게 연습을 하시는 거예요? 네. 프로님이 시키시는 거예요? 맞아요? 아, 프로가 시켰어요. 그럼 따라 하세요, 그냥. 네, 그대로 해도 됩니다. 네, 하체를 잡아놓고 상체로만 치는 연습 하셔도 돼요. 프로님이 시키셨으면. 네. 네 왜냐면, 시키신 이유가 있을 거예요. 네. 내 느낌에는, 내 느낌에는, 이렇게 치는 것 같아도, 네, 프로님이 시키신 거면, 이렇게 치고 계실 거야. 내 느낌엔, 이렇게 치는 것 같아도, 프로님이 시키신 거면, 이렇게 치고 계실 거라고, 그냥. 그냥 자연스럽게 오케이? 노승열님 250에서 1 8 0줄 수가 있음? 없음? 아잉 아잉 왼발이 자꾸 돌아가요 고정이 안 되고요 왼발이 자꾸 픽픽 이렇게 돌아가신다는 거죠 고정이 안 되고 예. 뒤꿈치를 살짝 뒤꿈, 왼발 뒤꿈치를 살짝 들어놓고 
자, 스윙을 하고 나서도 뒤꿈치에 쏠리는 것보다 이렇게 뒤꿈치에 쏠리는 것보다 발가락 쪽에서 조금 더 고정을 시켜 보려고 하세요. 그리고 너무 많이 돌아가시면 어드레스 때부터 살짝 한, 사, 한 40도 정도 이렇게 열어놓고 도세요. 왼발 고정을 잘 못하시는 분들의 공통점이 이 골반 고관절 안쪽에서의 가동성이 조금 부족하신 분들이 많이 계실 텐데 자 그러신 분들은 골반을 유연하게 할수 있는 운동을 많이 하시거나 그게 안 되시면은 살짝 열어놓고 치시는 것도 괜찮고요 자 또한 스윙 하실 때 많이 이렇게 너무 돌아가서 문제가 된다고 라 생각하시면 체중 이동이 잘안 돼서 이유일 수도 있어요 체중 이동을 조금 더 과하게 왼쪽으로 눌러 놓으시고 왼쪽 뒤꿈치보다는 발가락 쪽에서 이렇게 눌러 놓으시는 연습으로 피니쉬를 해 보시면은 좋을 것 같습니다 세미에이션 예선 이틀 몇개 정도 끊겨요 두 개, 네 개? 네, 네개 정도면 들어가는 걸로 알고 있습니다 골프장마다 달라요 네. 네, 집에 가자 오케이. 아우 제일 많아 지금. <웃음> 아 이거 어떻게 이거? 잠세. 아좀 일찍 일찍 좀 들어오시면 안 돼. 좀 아홉 시 땡에서 한5 0분1 0 0분씩 들어오시면 안 돼. 우리가 힘이라도 내잖아. 지금 3 시간 지났는데 지금 제일 많이 들어오면 어떡 하자는 거야. B J 님 연습장이 어딘가 여기 연습장 아니고 스튜디오입니다. 네. 한성대 입구역에 있고요. 서울 성북구 4호선 한성대 입구역. 예. 네. 트랙맨이고요. 네, 백년대로님 별풍선 한개 감사합니다. 알리는 방 알리가 기분해. 알리가 누구야? 알리가 누구야? 뭐하는야 가수. 알리가 방송 지원 알리 여기서 방송해? 아프리카에서? 알리 방송 안 보고 우리 거 보러 오면 안 돼요? 갑자기 확장 날라 그래. 방금 TV에서 골프레슨 방송서 어깨 닫고 수영할 때도 다들 하는데 어떤 건가요? 왼쪽 어깨 빨리 열고 왼쪽 어깨 이렇게 열지 말라고 네, 저희는 트랙맨으로 레슨을 하는 고품격 레슨 방송, 레슨 방송 오케이 질문 다 하셨어요? 골프클럽 H입니다 그리고 우리가 알리 이런 애들 방송할 때 저희들에게 미리 정보를 주세요 그러면 저희가 방송을 좀 천천히 열게요 네? 따로, 몸 따로 마음 따로 님이야? 따로 따로 님? 몸 따로 마음 따로 님이라면 네 거의 매일 9시 아 그립을 장착해 하고 있는 거 아직 필요 없어 내가 볼 때는 몸 따로 마음 따로 연습하다가 안 되면 여기 와서 레슨 받아요 지금 몸 따로 마음 따로 님은 앱손 거 이런 거 필요가 없어 이게 진짜 진심으로 하는 거야 그게 돈 낭비하는 거야 그리고 차라리 우리한테 여기서 별풍선을 쏴 어? 알았죠? <웃음> 진짜 너도못 따라가면 그 이런 거 쓸데없는 돈 쓰지 말고 시간 내서 여기로 와서 레슨을 받아요 그게 더 현명해요 여기 오면 레슨 받을 수 있습니다 골프클럽 H 카페, 카페 네이버 먼저. 카페 감색 하, 감색 감, 나 말도 한, 이제 헛나오는 거 보이지? 네이버 가서 감색하시고 골프클럽 H 검색해서 카페 들어와서 가입하고 레슨 신청하면 저희 레슨 해드립니다 아 평일엔 음. 아. 아 우리 바, 100명 채우자 다음주 방송할 때 100명 차면 뭘 쏠까? 뭘 쏴? 우리가 더 힘들어지는 거지 별풍선을 쏴야지 저기서 어? 우리가 왜 쏴? 별풍선 같은 거 오래 쟁겨놓으면 소멸돼 에? 바로바로 바로. 어, 자격증 있으니까 레슨 하죠 <웃음> 아, 이거 뭐 자격증도 없이 골프 방송 레슨 하고 있겠어. 우리 또라이들이야, 뭐. 제 친구 자격증 있으니까 레슨 하지. 말 같지도 않은 거좀 들어갔고, 야, 안 했으면 됐어, 나는 좀. 사라지는 거 5년, 어쨌든 사라지잖아. 사라지기 전에 쏘시라고요, 그러니까. 에? 티칭 프로가 사라지, 뭐, 없어. 사라지기 전에. 없어, 어때요? 뭐, 남자, 우리 KPJ는 미쳐갖고, 미쳐 날떠 돌아가고 있어. 혹시라도 KPJ 관계자분들 응. 이 방송을 보고 계시다면 각성하십시오 <웃음> 반성하라 반성하라 
17살인데 꿈이 티칭프라면 꿈이 너무 작다 야 마스터즈 우승해야지 어 17살이면 마스터즈 뭐 이런 데 가서 우승 뭐 이런 꿈을 꿔야지 17살이 티칭프로가 꿈이면은 너 17살인데 다친 빨리 회복하면 되지 지금 뼈도 잘 굽고 근육도 잘 붙을 텐데 17살 꿈이 쌤이면 그래 다쳤으면 다른 걸 하는 게 나아 티칭 프로 하려고 그돈 쓰면서 프로 한, 하면 그거 응. 답이 없다 중동님 KGF 뭐그뭐 그뭐 요즘 상금 열려있는 대 KPJ보다 상금 더 많이 주고 그래갖고 KPJ들 많이 넘어가는 그런 시합이에요 어, 나가서 에 용어가 좀 바뀌었어요 프로협회에서 뭐 흥행 안되고 뭐 안되니까 뭐 별짓을 다 하는데 프로랑 투어 프로랑 바뀌었어요 뭐 티칭 없어지고 쌤이 없어지고 뭐 이런 말이 없어지고 어 투어 프로랑 프로 이렇게 나뉘어져 있어요 따라님 <웃음> 별풍선 감사합니다 아 진짜로 설아 아버님 그걸 엄청 늘었다고 와 이렇게 엄청 늘었으면 별풍선 엄청 쌓아야 되는 건데 아 진짜야? 어 엄청 늘었대 진짜요? 쇠빠따님 어, 쇠빠따 17살인데 티칭이 꿈이면 하지 말라, 말라는 거지 17살이 그 꿈을 그렇게 작게 갖고 있어 티칭이 좀 힘든데 티칭하지 말고 투어프로 여자면 괜찮아 <웃음> 여자 쇠빠따가 <웃음> 지금 여자면은 여자 티칭 프로 괜찮아 장거 아닌데 내 말은 말귀를 못 알아들어 쇠빠따 지금 17살이라며 17살 내 꿈이 티칭 프로면 작은 거지 27의 꿈이 티칭 프로면 오케이 음어 설아 아버님 축하드립니다 저희 그 네이버 카페 골프클럽 애시 카페 영상 한번 보내주세요 아 17살 아니겠지 지금 장난치는 거겠지? 17살은 지금 잘 때야 쇳바다 자라 음. 99년생? 자야지 아직 키덜 컸을 거 아냐 얼른 자요 쇳바다 아 우리 진짜 9시 방송 땡할때좀 들어오시면 안 돼요 여러분들? 음. 네? 베레지님 벌풍선 감사합니다 아유 베레지님 바트로 주셔도 되는데 바트 음. 어? 바트 <웃음> 아이 중독 내가 하고 싶은 얘기를 뭔가를 쓴것 같아 고맙다 잘 치나요? <웃음> 네. 어 폰도 치면 잘 치죠 잘 치나요? 응 설아버님 별풍선 감사합니다 아 푸딩은 엄청 제가 저희 다음주에 뭐 퀵부 이런거 충전해갖고 어 푸딩 좀 드릴게요 다음주에 아 힘들다 자 이제 진짜 힘들다 어 여러분들 어 푸딩 9시 땅으로 들어왔어 오케이 출첵 인정 다음주에 선물 줄게 다음주에도 딱 9시에 오세요 9시 10분 안에 오면 9시 10분 전에 오면 내가 쎄봤다 왜 아, 지금 말이 많아서 9시 10분 안에 오면 선물 줄게요 퀵뷰 있으면 좋아 어 앞에 광고 안보 그 어. 컨텐츠 볼수 있는 거예요 광고 15초 보기 짜증나죠? 바로바로 바로 들을 수 있는 에. 네. 추천, 질차 좀 부탁드릴게요, 여러분들. 예, 내일도 저희 방송 프로그램이 있는데, 오늘 같은 컨셉은 아니고, 좀 다른 컨셉의 방송이 있습니다. 네. 네. 자, 우리 쌤프로님 오늘 수고 많으셨고요. 네. 저희가 11시까지 한다고 꼬셔갖고 데리고 왔는데. 네. 네. <웃음> <웃음> 죄송해요. 앉아, 좀. 어, 캐스트 우리 앉아야지. 내일은 아, 골프 아유. 영어, 뭐, 뭐, 해외 토픽 이런 거 얘기하고요. 레슨도 있고, 뭐, 내일은 여자 프로가 나옵니다. <웃음> 그럼 많이 들어오겠지? 네 저희들은 프로골퍼입니다 자 오늘 라이브 레슨 처음이었는데 어떠셨어요? 아네 너무 오늘 다음주에 안 올라오고 그지? 네 내일 또 봐요 네 내, 내일이요? 아. <웃음> 굉장히 당황하시네 네, 다음에 또 기회가 있으면 아 감사합니다 다음에 또 기회가 있으면 기회 또... 다음주에 또 만들게요 네? 다음주에 기회 또 만들게요 다음주에 제가 <웃음> 어디 그, 그, 뭘 갑자기 그, 만들어내 <웃음> 하여튼 오늘 너무 감사했습니다 네. 오늘 네, 즐거운 추천 한번더 하라 그래 빨리 네 오늘 
하여튼 뭐 수고 많이 자, 하셨고요 자 12시 넘었으니까 보입니다. 여러분들 추천 한 번씩 더 눌러주시고요 퇴근하세요 네. <웃음> 네 내일 연습장에서 뵙겠습니다 네 여러분들 저희 시청해주셔서 감사드리고요 또 내일은 또 여자 프로님 나오셔서 어, 또 새로운 컨텐츠의 방송 하니까 많이 시청해주시고요 문돌, 문돌이 매니아님 내일 오셔서 어, 또뭐 질문할 거 있으면 질문해주세요 아 여기 아직 60분 계셔도 저희가 더할 수가 없어요 진짜 하다가 진짜 쌍욕을 할지도 몰라 피곤해도 <웃음> 힘들어 아, 근데 진짜 우리 우리 좀 대단하지 않아 매일 어? 공짜로 골프 3시간씩 알려줘 어, 이것도 그냥 일방적인 레슨도 아니고 얘기 들어가면서 잘 안되는 거다 대답해줘 이러는데 어? 추천 질책 한번 눌러준 게 어려워? 어, 배표 써놓은 거 그거 뭐 모아놓고 뭐 하려고 그거 빨리빨리 네 설아버님 또 내일도 뵙고 다음 주에도 뵙겠습니다 저희 아, 내일 네, 김우영 프로 안 해요. 다른 프로 해요. 선수형 프로하고. 김우영 프로 찰리콤 나가. 어, 김우영 프로는 쫄쫄 나가. 설아버님, 별풍선 감사합니다. 저 인사하는 거 이거. 아, 네. 감사합니다. 네. 네, 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 자, 우리, 어, 처음 뵙는 분들 질천 추천 부탁드리고요. 질찬 추천 부탁드리고요. 저희, 어, 골프클럽 H 방송국에서 매일 밤 9시에 레슨 방송 진행하니까 많이들 찾아주시고요. 네이버 카페 골프클럽 H도 많이 많이 들어오셔서, 네, 여러분들. 아니에요, 나가지 마. 똘똘이 나. 아, 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 아 몇신도 안 나가. 아직 나가야지. 내일 방송도 질문하세요. 돌돌이 <웃음> 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 자 내일 또 우리 예쁜 여자 프로님 오셔서 방송 진행하니까 여러분들 많이 많이 네, 찾아오셔서 어, 저희 방송 시청해 주시고요 어, 많이 보신 분들 아시겠지만 저희가 다가 아닙니다 이렇게 스컷들이 진행하는 방송이 다가 아니에요 네. 또 우리 예쁜 여자 프로님들도 많이 계시니까 아, 자주자주 네. 실시간 핫 이슈 네, 핫 이슈니까 우리가 올라오겠지 리벨 일찍 좀 오세요 네, 선물 드릴게요 오케이 네 내일 뵙겠습니다 감사합니다 수고하셨습니다 네네 네.